男孩使用了最简单的拔刀斩，却让现场的教授震惊，因为这是学生不该拥有的实力。看似右男只是挥了一刀，实际上却是三刀，并且将最后一刀的速度放到了最慢，以防教授们看不清楚。也正是这个行为，让内比罗斯暴怒，而洛南却没有一丝表情。老师，你吓到我了。内比罗斯没有理会，你的剑法是谁教你的？洛南不解，你在说什么？哪有人教我？于是内比罗斯换了一个问题：我刚刚的动作你看到了吗？看到了，你是很了不起的，在极短的时间内将剑拔出，并且挥出了三刀。闻言的内比罗斯情绪缓和了一点，对，就跟你展示的那样。随后话锋一转，但是你这个傲慢的家伙，用你那愚蠢的剑术，还故意将最后一刀放慢，以防我们看不清楚是吗？你以为这是什么地方？洛南听完人傻了，因为自己放慢第三刀的原因是要将力量降到最低，以防伤害到自己的身体，并不是看不起教授，但是看着眼前愤怒的内比罗斯，这个解释显得多么苍白无力。校长无言，只能尴尬的将眼神挪开。而这对活宝人傻了。作为教授，我们是不是也应该看到点什么？片刻之后，内比罗斯收起了剑，慢慢的走回座位。以后我会亲自教你。回到了座位之后，他的心情却久久不能平静。一旁的校长看着愤怒的内比罗斯，细细的回想他说的话：“亲自教。”校长懂了，内比罗斯已经把这个孩子当成弟子了。转过头就对洛南说：“孩子，你通过了，但是我们还得问你一个问题，你来菲利普斯皇家学院是为了什么？”洛南听完，将头低下，往事开始浮现在脑海里。男孩拼尽全力，杀死了人之中最强大的。四亿巨人，本以为一切都将结束，可没想到在天空中竟然出现了更为强大的八亿巨人。原来四亿不是巨人的极限，八亿才是。这一刻，男孩已经做好以死相拼的准备，但另一个信徒的女人并不认同他的做法，反倒是奇怪的对着男孩一个相吻。原来在两年半之前，三只巨人突然入侵帝国，在短时间内便摧毁了超过一半的领土。直到洛南所在的军队参战，才勉强挡住了巨人，但也因此付出沉重的代价，全军基本覆没，只剩下一个重伤的洛南。他略带悲伤的看了一眼战场，都死光了吗？但就在这时，一个声音响起：“好久没见过那么强大的人类了。”一转头，洛南发现声音来源竟然是死去的巨人，并生气的一脚踩在他脸上。半个帝国因你们而变成坟墓，你怎么还不死？想知道你的两个朋友是怎么死的吗？一个被红龙炭烤两分半，一个被魔法师永久封印。知道了吗？你们这些该死的家伙！本以为这些话能激怒巨人，可没想到他却是满不在意。星星的孩子们共享感官，我知道他们怎么死的，但是我们很快就会回来的。而地球上已经没有像你那么强的人类了，所以你守护的世界终将会被星光吞噬。话音未落，洛南便一刀削掉了他的狗头。赶紧死吧，别那么多废话。做完了这一切，洛南便沿着战场一直走，直到看到昔日好友的尸体才停下来，紧接着跪在了跟前。让你跑干嘛不跑呢？非要那么愚蠢？为了所谓的纪律严明搭上小命。正当洛南沉浸在悲伤之中，恍然听到一个求救的声音。他拖着重伤的身体，循着声音找去，原来是大司令官安德山，他还活着。洛南感到一丝慰藉，但是仔细一看，大司令的情况好像也不容乐观。他竟然失去了一只手臂，而他却似乎一点都不在意。反倒是关心巨人死了没有？死了，我亲手杀的。听到答案之后，他像是如释重负一般，眼泪不自觉地流了下来。谢谢你，洛南下士。而洛南则趁机向他提出了一个要求：既然你那么感激我，那能不能替我好好安葬这些士兵？因为在以往，士兵的尸体都是直接丢弃，而现在一切都结束了，也该好好安排这些后事。说完，洛南便剧烈咳嗽了起来，看着手中的鲜血，他告诉大司令官，自己随时会死。而安德山也没有感到意外，反倒是问他如果可以活着，你会有什么想做的事情？说到这个话题，洛南眼中似乎又有了一丝光明，大概是会去学院学习吧，那是我已故姐姐的愿望。但这一切都没有希望了。闻言的安德山却生气地朝他怒吼：“别说这些丧气话，搜救队马上就到。”但就在这时，天空突然放晴，洒下一抹曙光，但两人却恐惧地瞪大了双眼。因为在天空中赫然出现一只八亿巨人，还有无数的随从。这一刻，安德山陷入了深深的绝望当中。我已经拯救这个世界三次了，这次是真的没有办法了。而一旁的洛南却拔出了手中的剑，神情坚定地对着他大吼：“我伟大的指挥官同志，你在干嘛？赶紧用念力将我扔上去！我的剑够不着他们，我要给这些混蛋点颜色瞧瞧。”安德山愣住了，这种情况竟然还要战斗吗？真是个意志坚定的家伙。说完，便对着他吻了上去，并朝他的嘴里吐了一个珠子。这是一颗能倒流时间四次的珠子，我已经用了三次了。我能从裁缝爬到大司令官的位置，全靠它。最后一次就交给你了。还有，在见到我时，请劝我别当一个裁缝。话音落，一道闪光亮起，在睁眼，洛南已经回到了十年前的乡里。看着眼前熟悉的场景，他愣住了。我是在做梦吧？随后便用头撞旁边的大树，祈祷自己可以醒过来。不久后，洛南认清了现实，大司令的理想还真是宏大，竟然要我一个人去对抗巨人，我能怎么办？思考了片刻，洛南心里便有了主意。他拿起一棵树枝，随后朝着村口的方向跑。
。但是就在途中，一群恶霸引起了洛南的注意，他们将一个男孩倒挂了起来。仔细一看，并没用绳子，那是魔法。洛南难以置信，在这种乡村，竟然有心灵感应这种罕见的魔法。随后，他便在旁边观察。只见为首的黄毛鳄狠狠地向男孩要钱，可男孩说钱都给妈妈买药了，现在没有钱。听完的黄毛火冒三丈，立马命令施展魔法的女孩将他吊到天上去。可善良的阿萨姆并不愿意，气氛顿时陷入僵持。就在这时，洛南一棍子敲在阿萨姆头上，住手！你会杀了他的。另一边的男孩也随之掉落。与此同时，愤怒的黄毛更加愤怒了。你在搞什么？他叫你住手，你就住手。可洛南却一把拉过阿萨姆，别管他，告诉我你的魔法是哪里学的？在商店买的魔法书。洛南一愣，他用廉价的魔法书就这么厉害？洛南的直觉告诉自己，这人肯定可以在以后的巨人战争中发挥作用。但就在这时，身边响起拔剑的声音。一转头，黄毛已经持剑向洛南冲了过来。敢不理我！虽身体强壮，但持剑姿势不对。洛南一眼看破，侧身躲过。就这样轻易躲过了。黄毛虽心里慌张，但还是故作镇定。你运气真好。洛南顺着他，是的，我今天运气不错。见洛南不反抗，黄毛开始咄咄逼人。既然事情到这个地步了，你跪下来求我就原谅你，但我会砍下你一条手臂。当然，我会好好照顾你的姐姐。每次看到她的好身材，我都想。话音未落，黄毛的一只耳朵应声跌落。洛南勃然大怒，姐姐是他唯一的逆鳞，绝不容许任何人玷污。这一幕将一旁的混混都吓傻了。他竟能用树枝发挥出剑的效果。见此，洛南便趁机让他们把钱还给男孩，是身上的所有钱。混混们也不敢不从，将抢来的全部钱都给了男孩，随后逃离了这里。与此同时，洛南跟阿萨姆约定，四天后凌晨两点半，两人要在这里见面，因为要做一件很重要的事情。交代完之后，洛南便赶回到了家中，在家门口却迟迟不敢进去，有太多问题困扰着他。我该为不辞而别道歉吗？我该告诉他我好想他？我该问他过得还好吗？直到在见到姐姐的那一刻，洛南只说了一句：“我回来了。”并且带上了姐姐最爱的花。姐姐收到了之后，高兴的像个猴子。我不敢相信，在有生之年竟然能收到冷漠弟弟的花。饭菜够吃吗？要不要给你加点？而洛南看着眼前的十三菜一汤，人都傻了，连忙摆手拒绝。随后话题一转，姐姐多大？今年二十二周岁，那就意味着离巨人入侵还有十年时间。为什么要问这个？姐姐慌忙跑过来摸我额头，好像没发烧。洛南抓起姐姐的手，不是啦，我是想说，我准备要去学院学习。闻言的姐姐高兴坏了，一路蹦蹦跳跳的跑到一边，翻箱倒柜的找了起来。不久后，她端出来一个桶，里面竟是满满一大桶金币。洛南难以置信，你是怎么弄到这些的？攒了两年半，就为了等你说这件事。姐姐自豪的叉着小腰，可洛南却对着她说，这远远不够，因为洛南想去的是世界最顶尖的菲利普斯皇家学院，那里有最杰出的教授，最富有的资金支持。不仅如此，学院甚至还产出过三位世界级人才，大司令官安德山、剑圣舒利芬和寒冬女巫。所以要想打败巨人，这里是洛南不二的选择。四天后，洛南前往了和阿萨姆约定的地点。见到他的第一件事便是放下背包，然后说：“来吧，来操控我，用心灵感应将我举得越高越好。”洛南想借此测试他的魔力水平，可阿萨姆却不愿意。我不能做那么危险的事。没事，买了保险。听到这话，阿萨姆悬着的心才放了下来。密西密西，花布拉紧，心灵感应。随着魔法的发光，像是有一只无形的手一般，将洛南高高举起。这高度比洛南自己想象的还要好。虽然在稳定性上面尚有差距，但是要想对抗会飞的巨人，心灵感应是必不可少的。并且这种魔法极其罕见。洛南扬起嘴角，满意的笑道：“他是我的了。”与此同时，阿萨姆开始颤抖起来。我能放你下来了吗？谁知下一秒，洛南拿起了剑，竟然挥刀将魔法斩断，随后安全着陆。这一幕直接将阿萨姆震惊了两年半。你做了什么？斩断魔法？而洛南只是轻描淡写的给了他一拳，没什么，只是一个杂技表演，你就当没看到好了。其实这个问题也困扰了洛南很久，他也不知道为什么自己的剑那么特殊，不仅能斩断魔法，甚至连巨人也能斩杀。不过这些可以慢慢研究。现在还有一件更重要的事情要做。随后，洛南把包丢给阿萨姆，走吧，必须要赶在月亮消失前做完。做完这件事，我们就能成为菲利普斯学院的学生了。听完的阿萨姆大吃一惊，我没听错吧？菲利普斯，那可是一个只收精英的地方。你有强大的剑术支持，而我只是个废物，去不了吧？我知道，虽然你很蠢，胆小怕事又爱哭，但是没关系，可以从现在开始改变，不然你只能像那些混混一般游手好闲、荒度余生。阿萨姆听完脸都红了，第一次有人这么关心自己的未来，所以便连忙答应了下来。而洛南则露出一脸坏笑，计划得逞。不久后，他们来到了哥布林的栖息地。虽然现在他们都睡着了，但是还是极其危险。而洛南的目标便是哥布林收集的那一箱财宝。
，动手吧！用心灵感应将那些全部借过来。听完的阿萨姆瞬间被吓傻，他看了一眼哥布林的三十六块腹肌，要是他们醒过来，我们不是死定了？要不我们先回去思考思考吧。而洛南却一把拉过他，想进入菲利普斯皇家学院的话，必须具备两个条件：高昂的学费，还有丰富的实战经验。所以这件事是一举两得。莫非你脑子里有更好的想法？脑子？我没有啊。很好，那快点开始吧。洛南说完便打开了五级包，只需要装满就好了。阿萨姆无奈只能照做。随着魔法的发动，哥布林的财宝一点点落入包中。为了不将他们吵醒，阿萨姆只能使出吃奶的劲来控制自己的魔力。还好一切的进展都非常顺利，很快就把两个包装满。我就知道你可以的。洛南开心的抚摸着阿萨姆的头，但是其实连他自己也没有十足的把握。没想到阿萨姆能那么快适应，看来自己找到个不错的工具人。过了不久，两人收拾好了东西，准备离开这里。但就在这时，一伙人正在往这里冲过来，并且伴随着震耳欲聋的尖叫声。这让洛南顿感大事不妙，这大半夜的，莫非是哪位非正常人类从病院出逃了？而另一边，绿毛哥布林也不出意外的被吵醒，醒来的第一件事便是习惯性朝宝箱探去。通了，挖草！绿毛赶紧把其余同伙叫了起来，并且召开了紧急会议，商量的财宝到底会去哪。但其中一个哥布林给出了不同的看法，他看了一眼洛南二人，有没有可能是他们偷的？反应过来的众哥布林瞬间朝他们冲去。看到这一幕，阿萨姆瞬间被吓傻了，瘫倒在地。我们是不是该把东西还给他们，然后真诚的道个歉？这事就算过去了。而洛南则拔出了剑。那学费怎么办？你有办法吗？一遇到要用脑子的事情，阿萨姆就会宕机。我没有。与此同时，洛南看了一眼手中的剑，这是一把由廉价钢打造的，按照哥布林身体的硬度，大概只能挥砍十五次，就会断成两点五半。而这里的哥布林却有三十几只，但是够了。洛南嘴角一弯，向哥布林冲了上前，几乎只是一瞬间，最后一只哥布林也死在了他剑下。阿萨姆人都看呆了，我看到了什么？洛南一剑击杀三只，然后只是消失了一小会。哥布林竟然全都死了，阿萨姆不由得咽了一口水，他竟然已经强到这种地步了。就在这时，洛南的声音打断了他思考：“别发呆，去把包拿上，我们回家。”过了一会，两人就踏上了回家的路程。本来以为是件很舒适的差事，没想到那么不顺利。洛南活动了一下自己酸痛的身体，大概是因为现在还在成长的原因，回去的时候必须要加强体能锻炼才行。洛南心里想到。但就在这时，阿萨姆提起了那个尖叫声：“你说那到底是什么声音啊？”洛南摇了摇头：“不知道，我只知道，要是让我遇到他们，头都给他们打歪。”与此同时，身后的一把弓箭悄悄瞄准了阿萨姆。却被洛南轻松挡下，而另一边，射箭的男人嘴上在道歉，脸上却看不到有任何悔意。原来洛南在哥布林手中成功拿到两杯包财宝的时候，被两人亲眼目睹，所以他们便心生歹意。眼见暗杀不成，两人便决定另辟蹊径。一般孩子对陌生人警惕性都不高，所以他们便慢慢的走了过来。抱歉了、啊，孩子们，这里沙沙作响，我还以为是有哥布林出没。孩子，洛南气得直接将剑矢折断，老子吃过的饭比你们吃过的饭还多。片刻过后，几人的距离已不足两米半。男人伸出了手，再次表示歉意，而眼睛却是死死的盯着洛南的背包。你甚至都不能把你贪婪的眼神给收一下吗？眼疾也真够烂的。男人听完，顿时沉默了片刻，但他看着眼前这个孩子面孔的家伙，并不认为能有多大的威胁，所以他便向同伴使了一个眼色，继续朝洛南走了过去。还是那副陪笑的嘴脸，不过他已经把手悄悄地伸到了背后，握紧了腰间的短刀。哦，对，我应该先自我介绍才对。我们是卡利波罗。说话的同时，出其不意，一刀挥向了洛南。卡利波罗吗？洛南一边回想，一边随手做出了反击，直接将他打懵。想起来了，就是那群人渣。就在这时，趁洛南愣神的功夫，黄毛也冲了上来，但却被阿萨姆察觉，使出心灵感应，直接将黄毛控死。见此，洛南便给阿萨姆送出了今天的第一个赞，干得漂亮！随后一把夺过黄毛手中的剑，就是一记七星光芒斩。三二一，倒计时结束的瞬间，黄毛裂成了十五块。这一幕直接将阿萨姆吓傻。洛南，你怎么怎么真的杀了他？而洛南眼神则异常坚定，我不可能让一个想杀我的人活着，更何况他们卡利波罗是这个大陆最臭名昭著的团体，他们偷猎、绑架、贩卖器官。要不是今天我在这，等别人发现你的时候，坟头草都该两米大了。知道了吧？白痴！但就在这时，身旁的一个麻袋竟然跳了起来，将两人吓得不轻。这难道是他们偷猎的动物？说完，洛南便将绳子松了开来。只是一瞬间，一个哥哥形状的东西就飞了出来。定睛一看，原来是一只青色的鸟，好漂亮！阿萨姆不由得发出感叹，因为他是第一次看见这种颜色的鸟。而洛南的注意力则全是在鸟的玉足上，因为上面竟带着一副封印魔力的脚铐。这不应该是给强大的奇异种幻兽用的东西吗？这只鸟到底犯了什么天条？正当洛南纳闷的时候，蓝鸟的身上竟然传来了问。后语咪西咪西，阿萨姆顿时被吓得一激灵，他他他说话了，而洛南则一脸嫌弃：“你白痴吗？那是一种远程通信的魔法，如果没猜错，说话的那
，我是幻兽研究所的成员。我养的蓝鸟昨天失踪，怎么都联系不上，差点就报警了。对了，你们是谁？洛南一把将想逃跑的阿萨姆拉住。我们是热心市民，你的鸟被绑架了，是我们救了他。说完，一刀将蓝鸟的脚铐斩碎，回你爸爸身边去吧。而洛南的这一举动，让蓝鸟瞬间充满了感激之情，随后便将屁股伸到了他脸上。洛南傻了，这就是你报恩的方式吗？你想要几分熟？还好鸟主人及时做出了解释。蓝鸟的意思。是拔下他一只羽毛，因为蓝鸟的羽毛会永久性指向鸟本体的方向，他应该是想再见到你。而等洛南拔下羽毛的时候，蓝鸟一个弹射起步，直接消失的无影无踪。这确定是会想再见到我吗？洛南一脸茫然。第二天，两人便带着财宝来到了集市，准备将他们卖了换成金币。二十金币，商人大叔端详了项链许久，给出了这良心价格。成交，成交。洛南愉快的答应了下来。总算遇到一个懂行的了。想到刚才那个地中海大叔说这个项链最多只值五个金币，洛南就来气。不过好在现在遇到个懂行的了。随后洛南便将带来的财宝都卖给了他。与此同时，洛南将手伸进了兜里，掏出来个紫色的大宝贝。这是蓝鸟走的时候在他手上拉的，本以为是便便，但却能将石头击碎。洛南的直觉告诉自己，这东西绝对不一般。而商人大叔也给出相同的看法。哇，这颜色，这材质，莫不是？是什么鸟粪？洛南听完直接裂开。见状，大叔只能尴尬的笑了笑。其实我也不是太懂。听完的洛南叹了一口气，将它放回了兜里，准备哪天找个专家鉴定一下。而一旁的阿萨姆看见，则是一脸鄙夷，果然还是个硬化的便便。话题一转，洛南问起了大叔：“这里有没有关于菲利普斯皇家学院的书？我们想入学，但是对他的了解不是太多，是吗？”我的女儿玛利亚也准备去那里，你们可以聊聊。她已经过来了。玛利亚，洛南听完一愣，这个名字她太熟悉了，但映入眼帘的却是一位金发女子。洛南走到了她跟前：“你真的是玛利亚，中间名是森的那个？”“对啊，你怎么知道？”听完的洛南傻眼了，自己上一世认识的玛利亚，分明是这副模样。随后，洛南便凑近了她耳朵：“我问你个问题，你是？”男的吧，而玛利亚听完一愣，低头看着自己高傲的身材，这家伙是脑子有问题还是眼睛有问题？没等他做出反应，洛南的眼神便停在了玛利亚的某个地方。不应该呀、啊，怎么看都不像是男的。难道你家老头还有私生？话音未落，玛利亚直接给了他一个大比斗。闭嘴！你在抖叫什么？而这一巴掌，洛南感觉到的却不是疼，而是无比的亲切。现在的他百分之百确认，眼前的这个家伙就是十年后的玛利亚·森伯爵。原来在穿越之前，玛利亚伯爵是军队里的供应商，虽然身份高贵，但却性格随和、平易近人，时常会跟下面的士兵喝酒。而每当洛南跟其他士兵谈起男女之事时，玛利亚就会异常生气，随之而来的便是一个大比斗。洛南当时非常好奇，想问他为什么这样，但是一直没有机会。直到再见到玛利亚时，他已经死在了巨人入侵的战争中。但是现在，困扰了洛南许久的谜团终于揭晓，原来伯爵。是女孩，得知了真相，洛南不禁的笑了起来，而这一幕却让玛利亚更加生气。你看还不够，竟然还笑，冲过去就要再给他奖励一个。但洛南反手就是一锤，够了，你小子，我让你打一次是因为我做错了，但你没理由打第二次。而玛利亚听完，眼神变得凶狠，一个头锤砸向洛南。如果我非要打第二次呢？说完，两人便互掐了起来，一副互不相让的样子。这一幕让旁边的观战二人组看傻了，赶紧跑了过去。到了傍晚，三人聚在了小旅馆当中。阿萨姆看着眼前的两个家伙，呆住了。刚刚明明还想掐死对方，现在却能心平气和坐在一起，怎么感觉他们好像很熟的样子？与此同时，洛南留下三把剑和一把魔杖，那是在哥布林手中缴获的。看看这些有没有问题。玛利亚听完，拿起剑，开始仔细端详。三把剑和一把魔杖，你带着不是很麻烦吗？没办法，带着以防万一。因为在上一世，洛南剑法极其粗暴，几乎每个星期都会用坏一把剑，所以这些东西到底怎么样？玛利亚思考了一会，都还不错，特别是这把黑铁剑。材质异常结实，不管你对剑多粗暴，我相信它都不会短。随后，玛利亚又看了一眼魔杖，发现上面镶着一颗稀有的魔法石，便对着阿萨姆说：“这个小可爱是稀有的魔法石吗？用的什么魔法？”小可爱，阿萨姆听完心花怒放：“是啊，是啊！”但是随即又低下了头，指挥心灵感应，却没想到玛利亚反应剧烈：“心灵感应，你是了不起的，做得好的话，全额奖学金。是”“是是吗？”随后，玛利亚话题一转，那下一问题就是：你们在实践考试中有什么能展示的战斗技巧吗？洛南一愣，技巧还能展示？怎么自己从来没听说过？要想进入菲利普斯皇家学院，必须经过理论考试和实践考试，而实践考试就是你必须展示战斗技巧，并且要让教授折服。而大多数入考的贵族都会展示他们的家族秘法，至于普通的武者，都是展示魔法。洛南听完，立马叫停了玛利亚。等等，我是剑士，不应该只擅长剑术就行了吗？难道剑士也能用魔法吗？玛利亚听。听完一愣，每个想入学菲利普斯的学生都必须做到使用魔法，这是最基本的。你这表情是什么意思？
你别告诉我，你甚至连一点魔力都感受不到。”洛楠满头雾水，感受魔力是跟使用气场相似吗？这一句话彻底让玛利亚绷不住，这家伙简直就是文盲想考精华，做梦出外面去吧，就现在。说完，顺手拿起了桌上的剑。你的剑借我用用，坏了怎么办？赔你三倍。别废话了，快跟我出来，我会给你做一个特殊的训练。魔力是大自然力量的根源，存在于世界的任何角落，但是必须要能感受到魔力，才能使用它，并且将它作用在身体的各个部位。所呈现出来的力量就叫魔法，通常需要一年才能感悟。即便玛利亚解释的如此透彻，洛南却还是不懂。气场仔细看，不是也是法力构成的吗？不是，气场比法力更加强大，即使是天才，也需要最少十年时间才能练成。而开开启了之后，会获得比魔法更加恐怖的力量，这就是两者的区别。好了，解释就到这了。说完的瞬间，玛利亚就冲到了洛南身前，好快，这就是魔法吗？增幅力量的程度居然那么高，但洛南身体还是本能的将攻击招架，随后稍微用力便将玛利亚推开。玛利亚也愣住，自己明明将魔力都注入到了剑上，为什么是自己被弹开？这家伙到底是什么人？很快，两人又对剑了几个回合。这时，洛南也不想再战，自己的手臂被震得生疼，索性直接开启了气场，一刀挥了下去，却是故意砍偏。玛利亚顺势将距离拉开，你还真是不简单。洛南回过头，你也一样，但是你身体平衡还是要多练。他一边说一边将剑收起，转身就要走。你要去哪？玛利亚不服气，将剑举起。你不会真的以为你赢了吧？而洛南则是淡淡的表示：“记住你说过的话，损坏三倍赔偿。”下一秒，玛利亚的剑直接粉碎。到底是什么时候？而这时，身为裁判的阿萨姆跑过来碰了碰他，表情好像是对战斗结果一点都不意外。你已经做得非常好了。说完，赶紧向洛南跑了过去，留下了一脸懵逼的玛利亚。这家伙到底是什么东西啊？明明连魔力都没有。到了第二天，洛南不仅收到了足够买三把剑的金币，还有满满两个三级包的书。这是什么东西啊？还有一个月就入学考试了，你不需要吗？但是你为什么要这样做？洛南深知商人唯利是图，说着将剑拔出。如果你是想宰我的话，免费，免费。玛利亚大笑，完全免费。我只是希望到时候一起通过测试。洛南听完将剑收起，那好吧，我收下。过了不久，玛利亚跟洛南道别。都帮了你俩那么多，还是不通过我就嘎了你们。洛南笑了笑，当然你应该关心好你自己。考试那天，帝都再见。做完了告别，洛南低头看了下自己的手，在这个月的时间里，自己必须要加强体能锻炼，因为这副身体现在实在是过于羸弱。不久后，洛南便回到了家中。自此之后，一顿八碗饭，直到把肚子吃撑才停下。这可把姐姐高兴坏了，自己的弟弟总算是开窍。而到了深夜，洛南便到村庄附近打怪。多余的时间则是看学习资料。洛南很是苦恼，考试就考试，为什么要学餐桌礼呀、啊？虽说如此，他还是将玛利亚送给他的资料全都看完。就这样，很快一个月过去，洛南跟阿萨姆到了菲利普斯集合，这磅礴的像宫殿一样的学院，属实是将阿萨姆惊呆了。他目不转睛地盯着，嘴里赞美的话不绝于耳。阿萨姆，你在干嘛？炫耀你乡巴佬的身份吗？对不起，洛洛南。阿萨姆看着洛南就呆住，在这一个月的时间里，他好像大了一圈。见状，洛南却是直接给了他一拳，别发呆了，快走吧。在这个时间，他应该也会在这，而年龄也应该跟自己差不多。剑圣舒利芬被誉为最强剑客的人，或许会在测试中遇到他。这是一颗诡异的蠢蛋，自弹下起便充斥着榴莲般臭味，因此遭到阿萨姆嫌弃。但殊不知，这蛋价值连城，虽是蓝鸟所生，但却不能孵出鸟，而是根据孵化环境的不同，孵化出匪夷所思的强大幻兽。这便是小鸟主人给出的答案。原来，洛南二人来到菲利普斯的时候，旁边的阿萨姆突然提起了蓝鸟。洛南便拿出了那只羽毛，它可以定位到蓝鸟位置，但没想到它却是直直的朝天上指去。洛南傻眼了，但是他很快就锁定了教学楼最高层的楼顶。而另一边，马伦刚想打开窗户透气，没想到面前却出现了一张脸，他瞬间被吓傻，因为自己是在三十楼的顶层。随着洛南二人的闯入，马伦抱着蓝鸟瑟瑟发抖了起来。你们要干嘛？休想打蓝鸟的主意！直到洛南拿出了那只羽毛，马伦悬着的心才放了下来。你们是救他的英雄。马伦知道了之后，赶紧招呼二人入座，实在是不好意思。在两位面前出丑了，没事。洛南说着，便捏住了阿萨姆的脸。如果非要有人背锅的话，那都怪这个家伙，是他用心灵感应将我们送上来的。而被捏住的阿萨姆只能拼命反抗。明明明明是你叫我的，没想到鸟的主人竟然是诗人，并且还是菲利普斯的教授。马伦听完，尴尬的挠了挠头。我也没想到，我们的英雄竟然是入学者。早知道的话，就可以给你们写一封推荐信，但是已经来不及了。如果你们真的失败了，我可以。洛南打断了他，很好，但我们目的不是这样。说着，他将手伸进了口袋。
，掏出了那颗蛋。这是什么？你的蓝鸟在我手上拉的。马伦接过了蛋，开始端详，表情却越发紧张。不就是一只普通的鸟下的一颗蛋吗？这表情是什么意思？马伦听完摇头否认，它是传说中的梦幻鸟，下的蛋自然也不是普通的蛋。如果吸收了火属性的魔力，它可能孵出一只不死凤凰；如果在怪物的巢穴里，也可能以怪物的方式呈现。马伦边说边露出了惊恐的表情。而这颗，我现在能从里面看到无数种魔力在相互缠绕、相互追逐，像是在演练金属一般疯狂。洛兰听完愣住了，天啊，不愧是教授，居然能给一颗蛋赋予那么多种力。与此同时，马伦的表情开始严肃了起来。我想这颗蛋应该留给你好好照料，虽然非常的珍贵。他一生也只能下一颗，但他选择下在你的手上，我们应该尊重他。蓝鸟听完，高兴的手舞足蹈，像是在认同马伦的话。而另一边，洛南将蛋拿了回来，我没意见，我也想知道这里面到底有什么。随后，洛南起身就要走，却被马伦拦住，因为蓝鸟叽叽喳喳的叫，好像在提醒着什么。片刻之后，马伦便从柜子里拿出了一个卷轴，这个给你，它可以帮助你孵化。两人看到都一头雾水。时间很快就来到了开始考试的时候，洛南百无聊赖的跟玛利亚抱怨，自己已经等了快一年了，还没轮到自己。而玛利亚却不以为然，考试都是这样。不过，要是我们的小可爱在这里就好了，就不会那么无聊。他是魔法师，在别的地方测试。如果他一个人不哭的话，我会很高兴。就在他们贫嘴的时候，考官叫到了洛南的考号。很快，他便要起身前去。别紧张，照我说的做。没过的话就别出来了。洛南摆了摆手，我知道了，感谢你由衷的祝福。随后转头露出了坚定的表情。我马上就回来。很快，洛南便来到了考场，而眼前的是菲利普斯的五个教授，中间的是校长、大法师克拉蒂尔，旁边是剑术教练、大剑师内比罗斯。光是站在他们面前，洛南就感受到无与伦比的压迫感，但是他没有过多迟疑，跟教授们鞠了个躬：“你们好，我叫洛南。你好，眼前的那个假人便是你今天的对手。你有什么技巧对着他施展？”洛南看了一眼假人：“我没有什么特殊的技巧，就展示一个快速拔刀斩吧。我认为这对一个假人已经足够了。”黄毛教授听完就乐了：“连魔力都没有的快速拔刀斩，就想展开假人的防御，这是哪来的蠢货？”白毛教授附和：“一个偏远的乡村的土包子，那怪不得他不知道，这是紧密魔法工程的产物，不仅防御力惊人，并且拥有可再生能力。即便是被誉为天才剑士的舒利芬，也几乎没能在上面留下一丁点剑痕。我倒想知道他想给我们看什么。”白毛也笑着嘲讽：“可能劈成两半也说不定。”在两人的嘲笑声当中，洛南摆出了姿势，一道威压从他身上散开。几乎是一瞬间，洛南便完成了快速拔刀斩。我展示完了，可这速度在教授面前根本不值一提，甚至还有点想笑。直到片刻延迟之后，响起了三次金属撞击的声音，校长直接愣住，而一旁的内比罗斯更是直接站了起来，一个闪身冲到了洛南身前，气势汹汹的将剑架在了他脖子上。你的剑术是谁教你的？洛南不解，你在说什么？哪有人教我？于是内比罗斯换了一个问题：我刚刚的动作你看到了吗？看到了，你是很了不起的。在极短的时间内，将剑拔出，并且挥出了三刀。闻言的内比罗斯情绪缓和了一点，对，就跟你展示的那样。随后话锋一转，但是你这个傲慢的家伙，用你那愚蠢的剑术，还故意将最后一刀放慢，以防我们看不清楚，是吗？你以为这是什么地方？洛南听完人傻了，因为自己放慢第三刀的原因是要将力量降到最低，以防伤害到自己的身体，并不是看不起教授，但是看着眼前愤怒的内比罗斯，这个解释显得多么苍白无力。校长无言，只能尴尬的将眼神挪开。而这对活宝人傻了，作为。为教授，我们是不是也应该看到点什么？片刻之后，内比罗斯收起了剑，慢慢的走回座位。以后我会亲自教你。回到了座位之后，他的心情却久久不能平静。一旁的校长看着愤怒的内比罗斯，细细的回想他说的话：“亲自教，校长懂了。”内比罗斯已经把这个孩子当成弟子了，转过头就对洛南说：“孩子，你通过了，但是我们还得问你一个问题，你来菲利普斯皇家学院是为了什么？”洛南听完将头低下，往事开始浮现在脑海里，随后脱口而出：“不留遗憾。”但是更准确来说是。是不让姐姐留遗憾，让洛南上学一直是他的心愿。回答完之后，洛南便离开了考场。不留遗憾吗？校长笑了笑，那还真是麻烦，我都不知道要怎么教。而一旁的黄毛赶紧八卦的将头凑了过来，到底发生了什么？为什么校长你跟奈比罗斯都那么大？那个孩子耍了什么花招？花招吗？不，更准确来说，那个应该叫天赋。而另一边，被洛南斩击过的假人直接裂开，随后掉落在了地上。两个活宝人傻了，因为一刀斩断假人是每一位考生遥不可及的梦想，没想到真的能有人完成。而另一边，洛南在外面呆呆地站着，回想起刚刚发生的事情，那位拿剑的女士，就算是过去的自己，也没有十足的把握能战胜，所以自己来菲利普斯皇家学院这个选择。
，是正确的。在这里，自己肯定能学到很多上一世不知道的知识。若男笑了笑，随后往考笔试的地方走去。接下来是笔试，对于看了整整一个月书的自己来说，肯定是很简。若男考完人傻了，这他喵的是什么鬼？这种题目是人能做的吗？而另一边的玛利亚看到他这副模样就呆住了，这家伙在搞什么？不是整整看了我给他的书一个月吗？怎么还能考成这样？这这个，旁边的阿萨姆扭扭捏捏的开头，你给了两个背包的书，一个是武者科目，一个是魔法师科目，他好像拿到魔法师的那个背包了。玛利亚听完人傻了。真的会有那么蠢的家伙吗？连自己看的是什么都不知道。就这样，不知道过了多久，玛利亚都忍不住了，将洛南提了起来。好了好了，别再抱怨了。实践考试的比重占得多，我相信你没问题的。而另一边，考试成绩很快就出来了，所有人都赶紧目不转睛的盯着，渴望自己的名字出现在上面。阿萨姆通过，实践第十二，笔试第一；玛利亚通过，实践第九，笔试第九。得到结果的两人对视了一眼，愣了两秒半之后，便高兴的相拥在一起。我们通过了，你看你笔试竟然是第一名。虽然是有三人并列，但是小可爱，你也太了不起了吧！阿萨姆被夸的只能傻笑。我只是，只是运气好。随后，玛利亚转过了头。询问洛南，可眼前的一幕好像不太对劲。洛南面如死灰，我我没在上面。两人傻眼了，不可能吧？你再把眼睛睁大点看看，我已经看了三十遍了。但就在这时，身后传来一阵爆炸声，赫然是一只凤凰现世。随后他哑然长啸，发射出一个火球，却是直直的朝洛南砸去。一阵爆炸过后，几行大字赫然显示在洛南面前：洛南毕业，实践第一，笔试第五千七百一十二。那这么说。我们都通过了，太好了！但是洛南很快就想到了一件可怕的事情：如果我是第一，就意味着那个家伙排在我的后面，那可不妙。洛南顿时感到身后传来一阵凉飕飕的杀意，而身后缓缓走来的正是剑圣舒利芬。他绝不允许任何人在剑术方面超越他。你就是第一。可洛南并不想声势端，我是第一吗？我不知道，别再装傻了。洛南听完却两手一摊，你说我是第一，我就是第一吗？我还说我是陈浩南呢，你有什么证据吗？舒丽芬听完冷笑一声，并以极快的速度一刀挥向洛南，却被挡下。这就是证据，不是第一不可能接下我的剑。接下来你得证明你的剑术在我之上。洛南有些生气，本以为能糊弄过去，可没想到这家伙还是一点都没变。那你就看好了。洛南纵身向后一跃，拉开距离，并且挥出一刀。舒丽芬一愣，一刀怎么会有三条剑气？随后抬手便将攻击挡下，但是这强悍的力道却让舒丽芬的手止不住颤抖。怎么样，你现在高兴了吧？洛南本以为舒丽芬会就此放弃，可没想到他却再次向洛南攻来。今天我们必须死一个。洛南慌了，连忙劝他冷静，可舒丽芬的眼神却越发凶狠，随后的攻势也越来越凌厉。这也正是洛南害怕见到他的原因。这家伙对剑术太过痴迷，再这样下去，他恐怕就要使用他的气场暴轰。到时候气场跟气场之间碰撞将难以平息，没有办法，洛南只好转身就跑。舒丽芬见状更加生气：“你在干什么？战斗的时候怎么能背对敌人？”可没想到洛南却是跑到了阿萨姆身后，将他架在身前。而舒丽芬见状也不敢再贸然进攻，你这个懦夫，竟然拿女人当挡箭牌！洛南冷笑，果然这家伙什么都没变，还是把骑士之道看得比生命还重。随后洛南便肆无忌惮的一拳砸了过去，直接将舒丽芬的鼻梁砸伤，他也因此失去了战斗力。见状，洛南赶紧叫上阿萨姆跟马。一溜烟便跑得无影无踪，只留下了一个傻眼的舒丽芬。而就在这时，菲利普斯皇家学院的保安也闻讯赶来，看到这一幕，他马上就慌了，怎么会有人赶上皇室家的少爷？便立马开口询问：“请告诉我犯人的样子，我们马上去将他抓来。”可舒丽芬却让他不用在意，别当我是少爷，我现在是以入学者的身份。还有，我们是宫廷决斗。说完，舒丽芬拍了拍身上的灰尘：“你们不用管，我自己会处理。”随后，他将头低下，可竟然看到自己的剑出现了裂痕。怎么可能？这把剑是由大陆最高级的材料打造，坚硬无比。随后，舒丽芬便露出了笑容：“有趣，陈浩南吗？我记住你的名字了。”到了第二天，洛南跟阿萨姆便来到了郊区的森林，因为他们要找到那条传说中的河。可洛南看着地图找了半天，却都没有找到。我发誓，地图上的就是在这个地方。这可把阿萨姆累傻了。可他更在乎的却是昨天的那件事，因为舒丽芬是大公爵家的继承人。你不怕他报复吗？你可是将他鼻子都打伤了。可洛南却毫不在意，他人好得很，只是对剑术太过痴迷。他有着自己的信仰和原则，从不恃强凌弱，可以说是完美贵族的典范了。我猜他会说我们是公平决斗，不然我们早就进监狱了。阿萨姆点头确认，说的也是。但洛南却停下了脚步，因为他们终于找到了传说中的费尔南多犬，被誉为魔力的静脉。在这里，石头能吸收魔力变成宝石，杂草能吸收魔力变成草。因为魔力浓度异常的高，但洛南却没有任何感觉，他只是单纯照着马伦教授的意思来这里孵蛋而已，让这颗蛋吸收更多的魔力，从而孵化出更强大的幻兽。但是突然，阿萨姆隐隐约约感受到了一丝不安。洛南，这里为什么那么安静？教授说过这里魔力充沛，会有无数动物
，看来他们来的比我们早。下一秒。树林中就有五支箭矢急速向着洛南射了过来，并且每一支箭上面都附带着充足的魔力，以此进一步增强箭矢的射速。好在洛南反应及时，差点用便使出拔刀斩将其击落。该死的家伙！洛南缓缓地朝那个方向走去。阿萨姆，你找个石头躲起来，别被射成豪猪了就行。提醒完之后，洛南气场全开，以爆发性的速度冲了过去。而在三千米开外，是五名卡利波罗的成员，分别是四只野狗和一只为首的猎狗，一刀就斩下五只充满魔法的箭矢。这家伙到底是什么人？猎狗。紫毛顿感不妙，迅速吩咐手下向四周散去，想以此夹击洛南。可令人没有想到的是，为了将他们一网打尽，洛南竟然开始大喊。停止你们的攻击，蠢货们！我是你们的盟友。紫毛听完就愣住了，这蠢货骂谁？见他们还是有所怀疑，洛南继续忽悠：“我是阿达玛分支最年轻的猎犬安于特。”听到这，几人才重新回到了一起。但是紫毛还是有所怀疑，这毛豆没有长齐的小子，什么身份？跟我用一样的名号。虽说如此，但是洛南又能清楚地说出他们内部的事情，所以这让这群人非常纠结。然而这些事情其实是在上一世讨伐巨人的队伍中知晓的，其中有一个叫安于特的人。他在塔利波罗的位置达到了恐怖的牢，甚至比猎狗都要高出一级，所以他经常在军营里炫耀他光辉事迹，特别是他们偷猎用的剑。洛南到现在还是记忆犹新。如果你们不相信的话，那为什么不叫你们的狼出来谈谈呢？说完，洛南便露出一脸坏笑。像你这种蠢货做不到，不代表我做不到。紫毛听完勃然大怒，直接将洛南提起就准备刀了他。可洛南却双手一摊，开始装无辜。像你这样动不动就要刀人的家伙。你不会有好下场的。好在这时，手下将紫毛拉住。如果他说的是真的，那杀了他必定会跟阿达玛分支发生冲突。我们应该让狼来做决定。这沸沸扬扬的吵闹声也正惊动了不远处的狼。他拖着两米五的身体走了过来。不是告诉你们狩猎的时候要安静吗？强大的压迫感吓得众人都不敢动弹。只有紫毛一个人走向了光头狼，并且将事情一五一十的告诉了他。光头听完便冷静了下来。这片森林是我们德米尔的地盘，你来这干嘛？洛南一笑，终于将狼头引出来了。是吗？那可能是我。洛南趁其不备，一刀斩杀四只野狗，随后一个箭步冲向光头男，刀光一闪，光头落地。可洛南却唯独留下了紫毛。不是跟你说过了吗？你不会有好下场的。片刻延迟之后，紫毛的手指全部断开，强烈的疼痛席卷而来，他立马痛得跪倒在地，迟迟站不起来。见状，洛南将地图丢给了他，把你们的分支的位置全部标注在地图上面，我就会放过你。紫毛有点迟疑，自己背叛了同伙，同样不会有好下场。可一抬头，洛南恐怖的模样就让他彻底折服。我写，我写还不行吗？洛南看了看自己手中一尘不染的黑铁剑，就用你的手指写，那是我特意给你留的。不久后，紫毛将位置全部标出，并且交给了洛南。很好，标的不错，非常清晰。紫毛听完，颤抖的将头低下。你答应过我的，你会放过我的，对吧？与此同时，洛南缓缓的将地图收起，迅速拔刀斩下，将紫毛一分为二。当然不会放过你，因为在不远处，密密麻麻都是他们犯下的罪证，无论体型大小的动物全部惨死。阿萨姆看到隔夜饭都吐出来了，但是他还是担心洛南的行为是不是太过残忍。他们一伙都是要处死的通缉犯，我们是在做好事。洛南说完，将头低下，而眼前躺着的赫然是蓝鸟的尸体，竟然连他都死了。马伦教授看到得有多伤心。而就在这时，兜里的蓝鸟蛋竟然在开始震动。洛南赶紧伸手准备将它拿出来，这小家伙肯定是想见他妈妈最后一眼。而旁边的阿萨姆却突然惊慌失措了起来。那、那边，洛南，那是什么东西？阿萨姆吓得全身颤抖。朝他手指的方向看去，动物们的血液竟然都一点点向空中漂浮，并且汇聚到了一起。眼看着血块越来越大，洛南立马将手放在了剑上，摆出了战斗姿态。因为这种情况，就连他都没有见过。可就在这时，手中的蓝鸟蛋却自己挣脱开来，慢慢的飘到了空中。下一秒。所有的血液都开始围绕着蛋蛋疯狂旋转，并且被大口大口的吸收，就连远处的也不约而同的汇聚了过来。阿萨姆见状，立马害怕的躲到了洛南身后，要要要不我们回去吧？而洛南却两眼放光的盯着那颗蛋，我不知道它里面的是什么，但是一定很不平凡。两分半后，蓝鸟蛋似乎已经吃饱，血液漂浮在空中，也不再吸收。洛南呆呆的看着他，傻眼了，这真的有变化吗？却不料下一秒，蛋壳上竟然开始出现了一道裂痕，并且迅速朝其他地方扩散。洛南大喜，他终于要复。画了，让我们睁大眼睛好好看清楚这不平凡的大家伙。但是没等洛南看清，便受到了他的当头一击。好快，那是什么东西？洛南痛苦的捂住了鼻子，而眼前的竟然是一只黑不溜秋的奇怪生物，这怎么看都不像一只鸟吧？难道它是一条龙？洛南听完就傻了。阿萨姆，你认真的吗？对啊，这跟我在书上看到的描述一样。过了一会，洛南又傻了。那蓝鸟这家伙到底是跟谁配对，能生出这玩意？洛南试着伸手去摸，而小家
伙也很配合，用头开始蹭他的手指。可洛南一想到这家伙弄伤了自己的帅脸就生气。阿萨姆，今晚加菜。小家伙一愣，赶紧使用出了治疗魔法，将洛南的伤全部治好，并且飞过去开始蹭洛南的脸。洛南这才原谅了他。这小家伙竟然有治疗能力，身上到底还有多少我们不知道的秘密？阿萨姆两眼放光，我们先给他取个名字吧。但就在这时，小家伙似乎察觉到了什么，脸色一黑，突然猛然朝一个方向冲去。他好像察觉到了什么，我们快跟过去。而小家伙在追击的目标，原来是幸存的偷猎团伙成员。可怜的他只是去上个厕所。回来发现家没了，并且他躲在一旁目睹了鸟蛋孵化的过程，直接吓傻，赶紧不要命的逃跑。但是跑了那么久，终究还是被速度惊人的小家伙给追上。偷猎者受到了惊吓，被脚下的树枝绊倒。小家伙见状，立马使用能力将他伤口上的血液吸收了过来。停下，吸他，你会杀了他的。洛南的声音突然响起，阿萨姆有点疑惑，吸他。这是你给他取的名字吗？对啊，喜欢吗，小家伙？西塔听完蹭了蹭洛南，表现出了一副异常高兴的样子。随后，洛南将目光转向了偷猎者。你还好吧，安于特？偷猎者被吓得跪倒在地。托你的福，我没事。但是你是怎么知道我的名字？洛南听完，将剑架在了他的脖子上。这个你不需要知道。剑坛的偷猎者先生，原来这个家伙正是洛南上一世军营里炫耀自己偷猎的那人。安于特听完，立马否认。不不不，我只是个跑腿的，这是暂时的。你以后会爬到更高的位置。随后，洛南一笑，我要。你帮我一个忙！洛南在小西塔孵化之后，便回到了帝都，但是却顺手做了一件事情，让他们发了大财。原来是两人收集的费尔南多泉水，拥有充沛而纯净的魔力，所以被玛利亚的父亲以天价收购。我们得去感谢一下马伦教授，阿萨姆兴奋地表示。洛南也同意了，因为毕竟还要把蓝鸟的死讯也告诉他。但是刚刚来到办公室就吃了个闭门羹，马伦教授竟然商务出差去了，要很久很久才会回来。没有办法，两人只好先离开。但在途中，阿萨姆又开始八卦：洛南，你要用这笔钱做什么？洛南听完陷入了沉思，自己是世界第一，所以全额奖学金无需再支付一分钱学费，再加上后。天就是入学典礼，根本就来不及花这笔钱，所以洛南便将姐姐伊利接了过来。乡下来的姐姐哪里见过这种世面？不是被建筑的宏伟震惊，就是被没有见过的东西吸引。但他更在意的是他的弟弟怎么又变瘦了，是不是又没有好好吃饭？而洛南还是不厌其烦的解释，自己过得很好，让他不用担心。随后，洛南迫不及待的拉上了姐姐的手，快走，我要带你去个地方，那里非去不可。两分半后，姐姐傻眼了，知道最近弟弟赚了不少钱，但是也用不着来香奈儿这种奢侈品店吧？而洛南却一点都不心疼，再三跟店员确认，这些都能送到家，对吧？店员听完笑得合不拢嘴，别说乡下，菲律宾都给你送过去。因为这件裙子已经是洛南买下的第十五件商品了，姐姐也不敢相信自己那个爱摆烂的弟弟，现在竟然已经有出息了。随后，他便兴奋地跑了起来。洛南慌忙劝他冷静，我们走吧，去铁匠铺。我的剑被一个混蛋。话还没说完，洛南一推开门，就看见舒利芬那张脸。洛南被吓傻，你怎么会在这儿？你是跟踪狂吗？舒利芬听完，开口解释，我是在取我新买的剑，我的剑被你弄残了，我不会不知道吧？舒利芬的眼神越发凶狠，所以不要污蔑我。而洛南也不甘示弱，跟踪狂就是跟。踪。疯狂，少找什么借口！说完，洛南愤怒地拔出了剑，要让我给你看看什么叫残缺的剑吗？舒利芬也将手搭在了剑上，主意不错。就在双方剑拔弩张的时候，姐姐却挡在了两人面前。洛南傻眼了，姐姐你搞错了，那边那个才是混蛋。而姐姐却不以为然，开口训斥：“洛南，我告诉过你，不许讲脏话，你现在还敢顶嘴？”随后便转过了头，为弟弟的鲁莽而向舒利芬道歉。但是这一幕却让舒利芬的心脏在疯狂跳动，仿佛陷入了温柔乡。从来没有哪个女生能让自己如此心动。所以舒利芬便将全部过错都揽到了身上，并且承诺会负责。真的吗？你人真好。说完，姐姐一把握住了舒利芬的手。洛南有你这样的朋友，真是太好了。你会好好照顾洛南的，对吧？舒利芬小脸一红。那当然，首先我会赔给他一把剑。舒利芬说完，摸了摸胸口，但是却发现并没有带钱，所以便拿出了家族徽章。这是我们家族的象征，用这个代替，你可以在任何地方使用。如果你想要买剑，就去瑞西街那家铁匠铺，他们有五百年历史，不过平民是进不去的。但是有了这个，你们就可以进去。我希望他们可以给你打造一把好剑。说完，舒利芬便颤颤巍巍的离开了这里，而洛南就傻了。这真的是我认识的那个舒利芬吗？他知道他自己现在在做什么吗？这个格兰西亚的家族徽章，甚至可以买下一整座村庄。不久后，入学典礼准时开启，校长克拉蒂尔率先开口：“入学典礼现在正式开始，欢迎各位787届的天才们。”接下来就是校长漫长时间的演讲，让洛南都不禁开始打哈欠。但是突然，校长停止了演讲，打了一个响指，在下一秒的天空之上，就赫然出现了空间裂痕。再一眨眼。现场的所有人就被传送到了擂台内，在众人震惊的眼神还有表情中，校长只是笑了笑，让我们现在来给高年级和低年级的学生们一个相互认识的机会。
，下一秒校长便将他们传送到了决斗场。而现在要举行的是入学新生和大二学生的见面会，与其说是见面互相认识，但是更多是比试分出个高低，胜利者将会获得更多的教育资源。一边是新生代的洛南和剑圣舒立芬，而另一边是上届舞者系前四名的强者，第一名内斯多，第二名巴拉马，第三名卡伦，第四名艾琳娜，每一个都拥有不俗的实力，且擅长的作战方式各有不同。所有人都期待着这场紧张的比赛。在这个天才盘踞的学院，到底谁才是全院第一？这是一场非常有意义的决斗，不仅可以分出胜负，更是可以了解彼此的优缺点。校长在台上大声宣告着比赛规则：你们可以自由选择一对一挑战对手，但是这对新生来说显然是不公平的，所以你们也可以选择放弃。随后，校长又贱兮兮的在后面加了一句：“放弃其实并不可耻。”若男听完就怒了：“校长这家伙，分明是在拐弯抹角的看不起我们新生。既然事情已经发展到这个地步了，那不如借此向姐姐证明自己在学校不会被人到处打。”洛南灵光一闪，摆手叫停了校长。我可以提一个建议吗？既然可以自由选择，那他们一起上吧。洛南的话让老生们都愣住，眼神里充满了震惊，还有一丝愤怒。这小子数塑料袋的吗？而这种事情在菲利普斯学院历史上也是第一次，所以校长便和几名教授一起商榷，两个活宝都不知所措。只有内比罗斯极力赞成，他也想看看这小子到底还有什么底牌。继续，如果事情发展到不可控制的地步，我会出手干涉。眼见内比罗斯对控制事态有充足的把握。校长也只好无奈的同意。比赛继续，第一场，洛南对战大二级四人。观众席上的姐姐听完慌张了起来，连忙朝着洛南大喊：“你要小心！”感受到有危险之后，立马放弃。而洛南只是笑了笑，挥手示意姐姐不用担心。随着校长一声令下，比赛开始。内斯多便以肉眼难以察觉的速度冲了过来，洛南俯身躲过。这家伙的速度明显要比那时候的玛利亚高出数倍。随后，第四的艾琳娜也双持短刀攻了上来，几次攻击皆被洛南格挡。趁着洛南的视线被艾琳娜遮挡，卡伦也借机一枪刺了上来。洛南眼见躲避不及，迅速提剑格挡，但这强悍的力道竟然能让洛南都飞出去几米。但是更危险的还在后面，因为此时在洛南身后，巴拉马早已经举起了巨剑。记住，下辈子别再说这种话。本来还想跟你堂堂正正打一场，巴拉马边说边全力将剑劈下，这一刀又快又狠。而其余的三人也已经做好了后续的攻击准备，真是厉害，这默契程度最少练习了两年半，连洛南也不得不连连夸赞他们的合作水平。但是，一眨眼的功夫，洛南便从几人的眼前直接消失，让他们扑了个空。这是什么速度？还不等艾琳娜惊讶，洛南又以极快的速度冲了上去，随后分别在三人身上都留下了沉重的一击，将他们击败。而接下来便是两届最强剑士之间的决斗，巴拉马期待不已。立马持剑冲了上去，但是在洛南挥剑的瞬间，他竟然在洛南的身上看到了内比罗斯教授的身影。这家伙气场都已经达到教授那种水平了吗？就在巴拉马惊讶的瞬间，刀光一闪，洛南已经完成了斩击。等巴拉马再回过神，手中的巨剑早已经被洛南击碎，而洛南只是笑了笑，眼神挑衅的看了一眼教授们。在洛南取得胜利之后，现场沉寂了几秒，随后便爆发出响彻天际的欢呼。所有人都没有想到会是这个结果，一个新生竟然战胜了高年级前四的高手。听着响亮的欢呼声，战败的四人却呆呆地站在原地。内斯多看着手里的断剑，心里却是输得心服口服。他明白自己跟洛南根本不在一个层次，而大块头更是绝望地跪在了地上。可洛南的想法却跟他们完全不一样，赢了他们，姐姐就不会担心我在学院被人打了吧？随后他便将目光停在了姐姐身上。只见姐姐激动地拽起了无辜路人的衣。看到了吗？那是我的弟弟。路人一脸生无可恋，而台上的洛南思考了片刻，索性演戏就演到底。他缓缓地走到了四人的跟前，彬彬有礼地将手放在胸前，甚至还弯腰到了九十度。谢谢你们接受我的挑战，我今天学到了很多。这一幕直接将阿萨姆看傻。洛南在干嘛？他是吃坏肚子了吗？而四人也面面相觑。没想到这家伙实力强劲，还这么有礼貌。大块头巴拉马兴奋地跳了起来，随后更是握住了洛南的手。你没必要那么谦虚。说完，将洛南的手一把举起。你是胜利者。而两人这有说有笑的画面，更是让姐姐确信洛南已经长大，甚至都已经能跟学长搞好关系了。而在台下，一名紫发女子将这一幕看在了眼里，嘴角微微扬起。她还真是个有趣的男孩。时间很快就来到了晚上，学院为新生入学准备了宴会。眼前的一幕让阿萨姆看呆，只是一个宴会就能那么豪华。而玛利亚听完只是笑了笑，因为这种场面对她太过平常。随后便大口大口的吃起了肉，而阿萨姆却又开始八卦：“你把你姐姐送走了吗？”“是啊。”他在临走前还一直叮嘱我要好好吃饭，不要跟同学打架。我说了好久才让他安心回去。为了他的安全，我甚至还派了西塔保护他，毕竟他是一条龙。阿萨姆听完面露喜悦，你还真是个贴心的弟弟。而洛南解释完这一切，便拿起了一块鸡腿，刚想往嘴里送，却不料舒利芬悄悄地出现在了洛南身后。你现在真的可以安心吃东西了吗？洛南，舒利芬的出现把洛南吓了一跳。洛南瞬间暴怒，你这次又要干
离这里远吧？若男汗颜，而舒丽芬还在连环提问，回家的路况如何？安保条件好吗？路上会有强盗出没吗？这一连串的问题让若男脑子顿时转不过弯来。这就是你口中重要的事情，而舒丽芬见状却更加严肃。我相信你应该给他安排了贴身女仆，还有一支实力不俗的雇佣军保护他吧？又或者你不会什么都没做吧？那还真是糟糕。若男听完立马生气的反驳：“我已经派了一只飞龙保护他，飞龙比任何雇佣军都强。”可若男的这个回答却让舒丽芬忐忑不安。飞龙，他不会伤到伊丽小姐吧？面对舒丽芬的关心，若男却丝毫不领情。她是我的姐姐，跟你有什么关系？你以为你是她什么人？这个问题直接把舒丽芬难倒，支支吾吾半天没说出一句话。就在这尴尬时刻，一位紫发女子走了过来，多么有趣的一幕！格兰西亚的少爷竟然那么健谈，而舒丽芬听到这个声音，立马就露出了嫌弃的表情。你又来找我干嘛？眼前的这个女子，正是新生魔法系第一名的伊丽莎白·阿卡露西亚。只见她笑了笑，别误会，我找的不是你，而是洛南。舒丽芬听完松了一口气，我的话说完了，你想找谁找谁。说着便准备漫步离开。可走了几步，却又停了下来。我想，我应该派点格兰西亚卫兵去保护他，救一个师。可洛南听完，却让他赶紧消失。片刻之后，阿萨姆拉了拉洛南的衣服，神色惶恐地看着阿卡露西亚。那个人，他很强，碾压性的强，但是面对已经失去战斗力的对手，他却还是丝毫不手软。这做法我不认同。阿卡露西亚听完，却露出了无辜的表情。那只是给他一点教训。随后，阿卡露西亚立即换了一副面孔。将手伸进了胸口，掏出了一块紫色的胸针，随后递给了洛南。洛南收到了邀请，却是呆呆看着手中的信物，因为在上一世也有人曾递给了他这样一枚胸针，邀请他加入，那就是大司令安德山·阿卡露西亚。他自信满满的向洛南表示，以你的实力，通过族长的试炼，简直轻而易举。伊丽莎白看着发呆的洛南，我相信你知道这意味着什么，也相信你会做出明智的选择。说着便转身准备离开，但随后却又转过了头。狼在羊圈待得太久，也会变成羊。说完便带着几个小弟离开。阿萨姆悬着的心终于放了下来，而洛南虽无意加入，但他却对阿卡露西亚家族那个神秘的古堡感兴趣，因为那里可能会有关于巨人的线索。时间很快就来到了入学的第一天，在这个实力至上的菲利普斯皇家学院，入学考试的成绩不同，受到的待遇也是天差地别。成绩中游的学生住在内迪亚大厅，不仅单人单间，甚至还有自助食堂，而排名后 30% 的人就惨了，全部人都要挤到一栋木质的小房子里，其中也不乏一些贵族家的少爷。通常在第一天，他们都会大闹，我们要单间，我们要仆人，而老师都会耐心的跟他们解释，这些都没有。想洗澡的话，大厅里有公用的澡堂，并且如果你们再不好好学习，下学期还是。住这里，再见，少爷们。说完便转身离开，只剩下贵族的少爷们像看鬼一样看着对方，而包括洛南在内的前百分之十的精英们，他们住在内巴多泽大厅，这里只能用一个字形容：金碧辉煌。连洛南都看呆住了，他甚至能想象阿萨姆看到合不拢嘴的样子。正当洛南在欣赏的时候，桌面上的文件引起了他的注意，那是一些课程的介绍，还有申请表。精英们有权利选择自己想上的课程，但是像洛南这种文盲，这里的每一门课程他都十分好奇。但是听说大一最好不要选太多的课程，这让。让洛南陷入了纠结，然而最终好奇心战胜了一切。不管啦，看起来好玩的全部选上。填完之后，洛南满意的看着桌面上的申请表，他几乎把三分之二的课程全部选上。既然我是天才，那就应该随心所欲。但是很快他就后悔了。刚上了剑术基础课不久，老师便一脸严肃的盯着他：“洛南同学，你可以毕业了。”洛南一脸不解：“搞什么？这才刚刚开始。”同学，这也是我想说的。刚刚开始，你丫的就把全部剑术技巧都完美的展示了一遍。如果让你待在这儿，其他同学会怀疑人生的。说完，老师便给他送上了今天的第一个赞，随后还有攻术课老师的第二个赞，狩猎课老师的第三个赞，这让洛南十分抓狂，因为无一例外都把他赶了出来。没有办法。洛南只好坐在河边怀疑人生，但身后却响起一道声音：“这位眼熟的同学，你不应该在上课吗？”来人正是学院的内比罗斯教授。我知道了，你是把课程都学完了吧？洛南听完支支吾吾：“是吧？所有的课程都只有这种水平吗？跟我想象的差远了。虽然内比罗斯知道这家伙很出色，但是要在第一天就把课程学完还是很困难。即使这家伙有着离谱的学习能力，单单是看我一眼。”就完全复制出了我的剑术。随后，内比罗斯卸下了剑。既然现在课程已经满足不了你，说着他便示意洛南交出手中的剑。那我来给您好好上一课。正当洛南疑惑之时，一道充满魔力的剑气从他身边掠过，并且在终点引起了范围不小的爆炸。还不等洛南吃惊，内比罗斯便开口：“这就是你这把破剑的极限了。即使消耗了大量魔力，也只有这种水平。”这根本就不能称为武器。随后，内比罗斯缓缓地伸手握住了自己的刀，迅速向前一道斩击。相同的姿势，相同的剑术，却爆发出比刚才强数十倍的力量。溅起的水花，甚至让周围都下起了大暴雨。看着一脸震惊的洛南，奈比罗斯只是一笑：“你现在知道自己缺少什么了吧？明明是相同的剑术，相同
。洛南无法理解为什么会有这种差距。奈比罗斯开口解释：“知道了吧？你现在最需要的是一把好的武器，还有要学会如何使用魔力。”可奈比罗斯也有一件事想不明白：这家伙没有好的武器，也没有魔力，为什么还能展现出那么强悍的实力？而洛南还低着头，沉浸在刚才震撼的剑术当中。这样的洛南，你来听我的课。洛南一愣：“我可以吗？你是大二的老师，我才大一。”奈比罗斯转身：“我允许就够了。”还有，我的条件是别带那把破剑。时间一晃，便来到了学院的第一个假期。洛南将内比罗斯的事情告知了众人，并且来到了杰西格兰西亚皇室家族的铁匠铺面前，准备买一把好剑。可刚到这，阿萨姆就发出了质疑：这真的是贵族家的铁匠铺吗？感觉一阵风都能够把他吹倒。洛南听完，冒了一把汗，提议进去瞧瞧，毕竟外表看起来破，说不定。更破，洛南人傻了。这里到处都是灰尘跟蜘蛛网，根本就跟皇室不沾边。可舒利芬他从来没有撒过谎。正当洛南疑惑之时，内门竟然探出一个巨大的爪子。谁在打扰本大爷睡觉？随后，一只两米半的狼人赫然出现，眼神不怀好意的打量着众人：“你们来这干嘛？大白天不让人睡觉。”阿萨姆瞬间被吓傻，而洛南也有一点意外：铁匠竟然是一只狼人，见到几人都没有说话。狼人的表情更加凶狠。你们是聋子吗？洛南这才把舒利芬给他的徽章拿了出来，并且把来买剑的来意也表明。狼人看了一眼，这是格兰西亚家徽章，不错。但是这几人并不是格兰西亚家族的人，特别是粉毛的这只，一点贵族细胞都看不出来。所以狼人便开口刁难：“有家族徽章又怎样？你们又不是格兰西亚家的人，我们只为格兰西亚家人服务。”说完打了一个哈欠，准备回去睡觉，但是突然却又停了下来，随后一脸贪婪的看着阿萨姆：“或者我提一个条件，把这个软绵绵的家伙的一只手臂给我蛋蛋嘴，也许我就会同意把剑卖。”阿萨姆瞬间被吓傻，而狼人没等洛南同意，便一步步开始接近阿萨姆，完全没有注意洛南的眼神，已经充满了杀意。你找死吗？洛南说完，便向狼人捅出一剑，直接将他打飞出去数米。但是手上的感觉却很奇怪，像是被某种东西弹开。一抬头，狼人的身上已经不知道什么时候穿上盔甲，虽然挡住了剑击，但是强悍的力道还是将狼人的肋骨打断。隐形盔甲，好吧，那我把它打碎就好了。狼人听完被吓傻，连忙开口解释：这只是一个测试，对新面孔的简单测试，测。是你的实力，还有我的盔甲强度，所以我是故意惹毛你的。对于这个蹩脚的借口，洛南显然并不相信。你这个理由编的还挺快。狼人见状继续求饶，最后搬出了要跟舒利芬当面对质，才躲过一劫。然而洛南却并不是因为相信他的话，而是他不想见到舒利芬。随后洛南收起了剑，狼人也笑着跟阿萨姆道了一个歉。其实我并不吃人，我迪迪克汉是这里的学徒，买剑是吧？我带你去我们的段屋，这里只是我们入口。随后狼人便把众人带到了里面。并且按下了隐藏的开关，按下的瞬间，地面一阵剧烈的晃动，紧接着便快速下沉。原来这里面有一个隐藏的空间，真正的锻造厂卡帕多基就在里面，帝国最大的锻造厂。狼人对着洛南一笑，既然你已经通过了我的测试，那你的武器就包在我的身上。洛南一行人在狼人的带领之下，来到了这间有四百多年历史的铁匠铺卡帕多基。狼人见洛南天赋出众，于是决定带他去找牢矮人多龙断刀。传闻他是一位有四百多年工作经验的老铁匠，帝国不少名剑都是出自他手。狼人自豪的。向着众人介绍，很快他们便来到了门前。对于这样一位老前辈，我也是一场。说完，狼人一脚狠狠踹开了大门。洛南人都傻了，这小子比自己还能胡说八道。随后，狼人便迈着六亲不认的步伐走了进去。老头，我带客人来了。却殊不知，铁匠老头脸上已经充满杀意。迪迪克汉，你这家伙不搞出点动静就进不来是吧？我不是告诉你在我工作的时候要安静吗？而狼人听到，却将下巴一抬。骄傲地宣布自己带来的客人是个天才。铁匠听到这话，顿时来了兴致，立马停下了手头的工作，走了过来。狼人指了指身后的洛南，就是他。他的剑术绝对会让你吃惊的。可铁匠看着眼前洛南的稚嫩面孔，显然并不相信，于是便提议洛南可以再次展示一番。洛南答应，可他刚拔出自己的黑铁剑，就被老头一把抢了过去。老头盯着洛南的剑，沉默了几秒，随后便一锤子将剑敲断。洛南见状，脸都黑了。这可是他从几百把剑中挑出来最完美的一把。你这个死老头，你知道你自己在干什么吗？却不料老头随意的指了一个方向。你拿着这种破剑，我无法判断你的水平。这里的剑比你的要好上千倍，你随便挑一把，我送给你。免得你觉得吃亏。洛南听完一愣，随后拿起了一把自己喜欢的剑，但只是刚拿起的瞬间，他就立马有了和之前不一样的感觉。但是是否剑术威力也会有那么大的差距，他不确定。在跟老头确认损坏了东西不用赔偿之后，洛南轻轻的挥舞着密银剑，做出了使用剑术的姿态。他要使用内比罗斯的那一招，虽然没有注入魔力，可能威力会不紧。可随着洛南斩击的挥出，远方的锅炉竟然当场爆炸，并且在路径上的破坏力也远超洛南想象。洛南傻眼了，我说这不是我的本命，你信吗？老头无奈的叹。叹了一口气，毕竟是自己说不用赔的。但是让老头感到意外的是，眼前这小
出作品之一，并且告知了洛南使用的剑的品质差距，有时甚至会影响对自己的能力的判断。说完，老头轻轻地拍了一下洛南后背。老实说，我已经多年没有见到像你这样的天才了。但是天赋太高，这也是个问题。这意味着你很难找到合适自己的武器。首先，锻造武器的材料就是个问题，连这把命银剑都抵挡不住你的力量，所以必须要加入更加坚硬的锻造材料辅助锻造。洛南听到这，从兜里摸索了几秒，掏出个东西，正是蓝鸟蛋的蛋壳。洛南一直没舍得扔，他的直觉告诉他这是个好东西。接过蛋壳便开始用锤子锻打，可是蛋壳却没有丝毫裂痕。老头两眼放光，这绝对是制作好剑的不二材料，我可以用它吗？洛南点头，因为这蛋壳对他来说已经没有用处了。两周后过来，我会给你准备一把帝国最好的剑。洛南听完满意的一笑，叫上玛利亚跟阿萨姆准备回去，可没想到却被老头叫住。我不能让我们尊贵的客人空手而归，你们两个去找别的大师，报上我的名号，他们会好好招待你的。老头边说边用着痴汉的表情，疯狂地锻打着蛋壳，多么美妙的声音！这一幕让三人都傻眼，一致认为这个老头是疯了。而在卡帕多基下面更深层的地下，有两个身穿异服的怪人，竟然在密谋着如何毁掉卡帕多基。不久前，洛南在帝国最强锻造师那里订了一把剑，可惜要在两周后才能完成交付。据说那将会是帝国最出色的剑。不仅如此，就连玛利亚跟阿萨姆也都定下了自己的武器，不过价格将会很高。可是他们却并不心疼。甚至还想多买几把，因为付款的人是院中书立粉。在等剑交付的这两周，洛南只能百无聊赖的在学院瞎逛。可走着走着，他却停了下来，因为眼前奢华的帆船大厦引起了他的注意。他依稀记得内比罗斯授课的地点也是在这。他让洛南拿到像样的武器，才能去上课。所以洛南便想着拿到了新剑再去。可就在这时，洛南突然感受到了事情有点不妙。内比罗斯已经满脸杀意站在旁边，他缓缓的将头转过去。晚上好，纳比罗斯教授。他二话没说，立马拎起了洛南的耳朵。好久不见啊，小子！我不是告诉你拿到武器之后就要马上来上我的课吗？洛南还想着狡辩一下，可内比罗斯根本不给他机会，拎着他就往教室的方向走。在路上我会替你找借口，你能先放开吗？疼！而他们两人的动静也引起了一个长发女孩驻足观看，却没有想到她身后的家伙已经动了歪主意，故意用身体撞向了女孩。别挡路，走快一点！女孩不明所以，低头跟他道歉，可他却越发来劲。天啊，你走得跟乌龟一样慢，有空的话多去练习一下功课，知道吗 ？Loser！ 女孩不想起事端，于是选择忍气吞声，因为她本没有机会入学这里。好的，我马上就走。而在另一边，洛南和内比罗斯已经来到了陪练室，我想你们都认识他吧？就是。是在比赛场上大放异彩那个新生，他叫洛南。从今天开始，他会和你们一起上课。洛南鞠了一躬，我是舞者系大一新生洛南。Nice to meet you, seniors。下面的人见状，开始大声密谋。他真的有那么强吗？看起来挺虚的。而这一切都被洛南挺进了耳朵里。但是还好，并不是全部人都有恶意，还有两个和善的老面孔在往另一边看去。甚至舒立芬这家伙也在这。就在众人准备开始练习的时候，一个女孩推门而入。非常抱歉，老师，我迟到了。刚刚在处理一些紧急的事情。洛南。听到了之后，一股熟悉感油然而生。这声音是，而内比罗斯并没有计较。你先好好休息一下吧。随后将手指向了洛南。我们刚刚介绍完了一个新生，去跟他打个招呼吧。随后女孩走了过去了。Nice to meet you， 洛南，我是大二班级的助教安德山。而洛南只是呆呆的看着，他没想到会以这种方式再次遇见安德山。阿卡露西亚在巨人入侵时，她拥有无与伦比的指挥能力，是帝国第一个女性指挥官，作风强硬，被世人称为铁血娘子。谁能想到？他竟然也有如此温柔的一面，但是从刚刚的情况来看，他并没有上一世的记忆。我应该把那个时候他的请求告诉他吗？但是我该怎么解释呢？洛南看着安德山陷入了纠结当中，而他也一直在忙。这个说你看我姿势对吗？那个说这里的毛巾有异味，他只能一个接着一个去处理。洛南傻眼了，我伟大的指挥官同志怎么在做这些服务员才会做的小事？而就在这时，那个故意刁难安德山的家伙走了过来，新生，我看你在这站了很久了，来跟我来场决斗怎么样？见洛南一头雾水，他又开口解释，我是大三。卡尔丹，听说你在比赛上面表现亮眼，如果传闻是真的，我想向你学习一下。可洛南并没有兴趣，婉言拒绝了他。可那家伙还是不识趣。对了，我好像没带武器，于是他对着安德山大喊：“喂 ，loser， 去把我练习的毛拿来。”安德山听到之后，连忙应承了下来，而洛南的脸已经黑了下来。loser， 这个混蛋知道自己说的是谁吗？很快，安德山就将他的长矛拿了过来，谁知卡尔丹却又故意找图。你个傻子，我已经换了短矛了，你不知道吗？随后更是不顾安德山的道歉，用长矛狠狠地往他头上敲去。你是求教官才进的这所学院，至少应该把这些小事全包了吧？而就在这时，洛南抓住了他的长矛，满脸杀意地看着他。我答应你，我们来决斗。可卡尔丹却还是不知死活，开口 ：CPU 二人，你不是不想决斗吗？不会是为了这个 loser 吧？这么说，你们是两个剑名之间惺惺相惜吗？还没等他说完，洛南就把长矛丢给他
，这不就是你要的短毛吗？喜不喜欢？卡尔丹听完勃然大怒，自己比他大两个年纪，又是他这种平民高攀不起的贵族，他怎么敢这样羞辱自己？随后便火力全开，用短矛刺了过去。洛南等了两秒半，直到短矛快命中自己了，才出手。仅仅是随手挥了一刀，对方的短矛直接断成三截。是的，我就是胆。卡尔丹人都傻了，但接踵而至的还有一刀、两刀、三刀，每一刀都有千斤重的力道，直接就让卡尔丹失去了意识。随后洛南还是怒气未消，还好现在是在学院里面，如果是在外面，你真的会死。而在旁边观战的几人一脸错愕，卡尔丹竟然败了。他可是高年级排名前列的学生，紧接着洛南便走向了这几人，因为这几个家伙刚刚也把大司令当成是仆人一般，所以洛南也不打算放过他们。下一个是那个拿毛巾没礼貌的混蛋，有意味不会自己去洗吗？洛南边说边怒气冲冲地向女孩走了过去。助教是你的仆人吗？还是什么？这样一幕直接就把女孩吓傻了。还好这时安德山出言阻止，随后更是挡在了洛南前面。没有上一世记忆的安德山不理解，明明是刚刚认识的人。他为什么要为自己这样一个平民大动干戈？而洛南一字一句的将话说了出来：“谁都可以被羞辱，甚至是我，但是唯独你不能。”随后，洛南脑海里想起前世大司令在巨人入侵时的贡献，至少在这个帝国里，谁都不能对你不敬。说完，他温柔的将安德山推开，而女孩再一次被吓傻。但就在这时，内比罗斯的声音响起：“住手！”洛南随着而来的。还有一股恐怖如斯的威压，立马就让洛南愣在了原地。不是他不想走，而是身体完全不听使唤，是一种由内心深处产生的恐惧感，像是被一只两米半的大蛇的目光给牢牢的锁住一般。随后，安德山威严的看着洛南，对卡尔丹的事我可以不追究，但是你现在必须停止。洛南对内比罗斯的不作为非常不满，并且用力的尝试，努力想让自己的身体动起来，而内比罗斯却不以为然，依然死死的盯着洛南。我最后再警告你一遍，你停不停手？洛南也丝毫没有示弱。我也再说一遍，内比罗斯听完有些无奈，那就只能先把这个家伙制服了。随着大蛇张开了血盆大口，洛南感觉到后脑勺传来猛烈的撞击，在睁眼时，他看到了前世的大司令安德山，他义无反顾地接下了前线的指挥工作。虽然他知道在前线的人都必死无疑，但他还是甘心为帝国奉献自己。洛南再一眨眼。周围又换了一个场景，那是八亿巨人现身的最后时刻。安德山笑着转头告诉洛南：“请永远都不要原谅我，因为我自私的将保护帝国的重任交给了你。”洛南情急之下喊出了大司令的名字，可没想到这竟是一场梦。但是，一转头，安德山却真的出现在了眼前，并且满脸焦急的看着他。洛南就关心起了安德山：“你没事吧，大司令官？什么大司令官？你在说什么？”洛南这才反应过来，安德山没有上一世的记忆，只能嘎嘎的傻笑。话说回来，你是因为我才生那么大的气吗？洛南听完，小脸一红：“才没有，我是一个十分优雅的绅士，打小就看不惯他们这种行为。”可安德山一眼就看出了洛南在撒谎。其实吧，你也不用记恨他们，包括卡尔。这是我自找的。洛南有些生气，我不能让他们这样对你。包括内比罗斯教授，你为这份工作尽心尽力，他却看着你被欺负毫无作为。安德山只能苦笑。内比罗斯教授是好人，他不出手的原因是我让他这么做的。想要上这门课程，必须要是剑术天才，而我剑术已经有一年没有突破了，并且法力也是刚刚才领悟。是他给了我这个机会，我不仅不会记恨他，还得谢谢他。洛南听完一愣，因为在上一世，安德山的气场可以说是强的惊人。他也有遇到瓶颈的时候吗？这些小事我都能应付。不过还是要谢谢你，洛南。我已经习惯了大部分，但被打确实挺疼的。洛南听完，沉默了几秒。也许这就是你能走那么远的原因吧。到最后成为大司令官，安德山听完一愣：“你怎么知道这是我的梦想？是我说漏嘴了吗？”虽然这个很难，但是我一定会努力的。洛南听完呆住了，而安德山还以为是自己说话太轻浮了，手忙脚乱的跟洛南解释：“虽然这种梦想不切实际，但是我一定不会放弃的。我所做的一切都是为了实现它。”说着，安德山便看向了自己手掌，这些伤都是练剑时候留下的。可殊不知。他的话已经让洛南陷入了两难的抉择当中，一边是上一世安德山的遗嘱，让洛南告诉这一世的他，不要再为了成为大司令官瞎折腾，老老实实的当一个裁缝就好；而另一边，看着这个自信满满要成为大司令官的他，洛南又不忍心打击。直到安德山离开了之后，洛南都没有开口，他不知道自己应该怎么做，但是好像不管怎么做都是错的。回家后，多隆半夜派了一个鸽子过来，让洛南到卡帕多基取剑，可当他们来到铁匠铺之时，却又连接待的人都没有。洛南有些生气，便一脚把地上的头盔。踢飞，玛利亚见状，直言他肯定是有心事，而洛南也不打算再继续等，决定自己直接进去。在洛南的一顿下案之后，还真就找到了电梯开关。随着周围一阵晃动，电梯便缓缓下行。可刚下来，洛南就愣住了，因为卡帕多基这里竟然烧起了熊熊大火。
，而铁匠们也有众多倒在了地上。经过了阿萨姆的提醒，洛南一眼就看到了那个罪魁祸首，一个高达两米半的石头人，并且还在追着一群铁匠。洛南思考了片刻，搂起了阿萨姆，转头就告诉玛利亚，让他回学院去搬救兵。随后，洛南便一跃而下，而旁边的阿萨姆则用心灵感应控制两人下落的速度。而在另一边，铁匠们被追了两分半，终于没有力气再跑。石头人见状，立马举起了双拳，准备将铁匠砸死。就在这千钧一发之际，洛南一道斩击，直接摧毁了石头人的手臂。恰巧最近的心事让自己很烦。那就拿你这个家伙来出出气！石头人用仅存的手臂反击，可就在即将命中的时候，洛南却直接原地消失。原来他开启了气场，一眨眼便出现在了石头人的肩膀上，随后干脆利落的一道斩击命中。此刻石头人高昂的护甲就跟纸糊的一样，瞬间就被瓦解殆尽。这一幕让被救下的铁匠眼睛瞪得跟鸡蛋一样大，这小子那么点年纪，怎么会只凭一击就秒了石头人？随后洛南踩了上去，询问老头这里发生了什么。从他们口中得知，原来在不久前，地下突然钻出了几十个石头人，二话没说便开始打砸，任何东西都没能幸免。而更过分的是，他们甚至还将铁匠抓走，而为洛南断刀的波隆就在其中。不过迪迪克汉已经去救他们了，虽然他擅长的是打铁，而不是打架。洛南听完暗道不好，随即便吩咐阿萨姆和西塔留在这里救助伤者。那你要去干嘛？阿萨姆突然一句不合时宜的话蹦了出来。洛南转过身，朝着石头人撤退的方向。洛南人都傻了，自己肯定是要去救多隆啊，因为剑还在他的身上，而在地下深层，多隆死死的抱着他的神座。虽然很感激你来救我，但是你真的没有必要来。而挡在他前面的。正是迪迪克汗，此时他已经重伤，却依旧为老头挡住了石头人。死老头，别废话，快点跑！可老头还是呆呆地站着。你的隐形盔甲应该对他不起作用。迪迪克汗听完怒了，事情都已经那么艰难了，你还要说这些丧气话打击我？有没有用我能不知道吗？你行你上啊，用你怀里的那把剑。可老头听完却抱得更紧了，不行，这是我的代表作，我不能用我这种糟糕的剑术侮辱他。说着，他甚至还崇拜了起来。迪迪克汗都无语了，这个对武器丧心病狂的糟老头，迟早要把我们害死。而就在这时，石头人也不打算继续听他俩对话，举起双拳猛然砸下。可这一击竟然被迪迪克汗硬生生的接了下来，但是也将他重创，甚至连隐形盔甲也被打坏。就在迪迪克汗要英勇赴死之际，一道红色闪光以不可思议的速度赶来。随后，无数道斩击出现，石头人瞬间崩溃瓦解，而若男则轻巧落地。剩下的就交给我。迪迪克汉见状大惊：“你怎么来了？路上不是有无数只石头人吗？”若男回过头，淡淡的表示：“都解决掉了，这科学吗？我一个都打不过。”迪迪克汉听完，瞬间乖巧的像一只狼。他应该庆幸当初自己能在生气的若男剑下存活，把那东西给我。你所谓的代表作，不就是给我的剑吗？哦，对，没错。虽然嘴上是这么说，可老头心里却有一万个舍不得。给你，不过剑鞘还没有完成，不愧是帝。国第一的剑，拿起来的手感就是好，完全感受不到它的重量。那就让他们试试。面对着几只两米半的石头人，洛南随手挥出一道剑气，然而看到的破坏力却直接将他们粉碎。洛南愣住了，怎么会有那么强悍的力量？而老头的表情足以说明他对这把剑的满意程度。怎么样，洛南，你喜欢这把拉曼茶吗？这是我在占星者那里得到的名字。说着，老头的表情逐渐猥琐了起来。这把剑的重量几乎为零，但是硬度却要远超密银百倍。不仅如此。它还有一个特性，在沾到血时，甚至拥有可再生能力。可以说，这把剑完美的契合了洛南的各项属性，再也不用担心自己粗暴的剑术会将剑损伤了。洛南对着老头就是一顿猛夸，可把他乐坏了。自己的作品被肯定，这无疑就是老头生命中的意义。可迪迪克汉却打断了他们，现在不是自夸的时候，我们要赶紧离开这个地方。而洛南听完，却向更深层走去。你带着老头先走，地下还有一群老鼠在这里，而且是大老鼠。迪迪克汗一脸不解：“老鼠，你在说什么？”洛南缓缓向着石头人的残骸走去。我熟悉石头巨人的习性，他们不可能会成群行动，更不可能主动攻击人类。说完，洛南将残骸翻了一个面，露出了他后脑勺的一个神秘图案。众人见状皆是一惊，这种图案就连活了四百多年的多隆都没见过。但是他可以肯定的是，图案上现在还留有魔力的回响。对方正是通过这种手段来让石头巨人变得狂暴。你觉得谁会做这种事情？洛南摇了摇头：“我不知道，但是只要我往更深处的地方走去，就。”一定能把他们揪出来。说罢，洛南便开始行动。他一边快速朝着深处前进，一边留神观察四周的环境。果然，在石头巨人的脚印旁边，他发现了其中混有人类的，并且是两个不同大小的脚印。再往前走，洛南甚至还发现了魔力感应石，但是这对没有魔力的他，显然起不到任何警报作用。很快，洛南便进入到了洞穴最深处，但是他并没有打草惊蛇，而是习惯性的将自己隐蔽。随后便开始观察四周。首先映入眼帘的，赫然是一个体型巨大的金色石头人，而底下还有两个外表。像人类的家伙，虽然这两个小东西不亮眼，但是这个金色石头人跟普通的相比，他们的大小甚至像玩具
肯定是有人闯入。从石头巨人们的控制被一个接一个迅速切断的情况来看，肯定是有第三方势力介入。白袍男被气得咬牙切齿，那怎么办？现在已经没有石头人，而这个家伙现在还不能使用。要不我们现在上去把他们都解决了吧？白袍女听完立马摇头否决，不行，现在铁匠铺大多设施都已经被摧毁，帝国的演练和武器制造技术会倒退多年，这就已经够了。相反，如果我们身份暴露，那那个人。不可能会什么都不做。白袍男听完抱怨了几句，但是最终却还是同意了，先暂时撤退的做法。而就在这时，洛南身上的硫磺味道引起了阿仁的注意，那是斩杀普通石头巨人残留的。怪不得我会觉得身体痒。白袍男说完，就向洛南使出了好火球之术，直到火球快命中时候，洛南才做出反应。可一阵爆炸过后，白袍男却发现火球并没有命中。小家伙还挺敏捷的嘛，那我先把你绑起来怎么样？说完，他立马施展了魔法，一瞬间便有无数条火链将洛南包围，这凝聚魔力的速度。这两个家伙绝对不是普通人，小子，快告诉我你是谁，并且是怎么让我们魔力感应实施效果？如果你不想变成烤猪的话。而洛南听完却冒着火势站了起来，这也是我想问的，你们是谁？我也不管你们两个关系有多激情，告诉我你们的名字就行。洛南强硬的态度也让白袍男瞬间来了兴趣，对吗？这样才好玩，我们这是在浪费时间。白袍女突然开口，可白袍男却完全不在乎，让我们来提前享受享受吧。当这个帝国被星光淹没的时候，就没有机会了。而这一句话也精准的命中了洛南。的雷区，因为当初入侵的巨人也曾说过“被星光淹没”这句话，看来他们多多少少知道一些什么事情。所以洛南准备将两人抓回去，问个明白。可白袍男却是一脸不屑的态度：“就你一个乳臭未干的小子，有这个本事吗？”说完，他便举起手臂准备反击，而他的这一举动也成功让洛南的耐心迅速消耗殆尽，刀光一闪。白袍男便失去了他的手臂，还有下半身，乖乖的躺下吧。而这一幕也让白袍女愣在了原地。爱德华他甚至都没有来得及做出反应吗？而洛南也并没有感觉到有切割骨头的手感，所以这两个家伙大概率不是人类。但是愤怒的他也没管那么多，直接用力一把将白袍女掐住。小姐，乖乖的回答我的问题就好了。如果你不想和他一样，就乖乖的回答我的问题。眼见无法挣脱，希维尔当即施展魔法护盾，将洛南震开。这么说你不打算服从我？洛南边说边戏谑的敲了敲护盾，不错。很结实，可下一秒，西里尔人就傻了。只见刀光一闪，自己的护盾就应声碎裂。不可能，物理斩击怎么会对魔法生效？还不等他过多迟疑，洛南的剑已经刺入了他的身体，激烈的动作也让白袍上的帽子脱落下来，露出了他那洋娃娃般精致的面容。还有长长的双耳，可这并不值得洛南注意。他狠狠地踩着眼前的女人，半精灵族，你们的目的是什么？洛南的注意力全在女人的身上，丝毫没有注意到身后一个硕大的火球已经砸了过来，距离已不足两米半。洛南反应迅速，挥刀便将攻击挡下，往前看去，被斩断四肢的爱德华身体此时竟然重新长了回来，但是更准确来说，是用几十张蠕动的触须来模仿四肢。眼前的一幕，只能用恶心这个字来形容。快放开他！爱德华愤怒地注视着洛南，似乎对眼前的女人十分在意。而洛南也心领神会，很识趣的将剑拔出，但是不到两秒半，他又将剑刺入了女人的大腿。看来你还是没有搞清楚状况，你们两个都走不了。说完，他再一次将剑拔出，身体上强烈的疼痛感让女人不断的发出哀嚎，而洛南的眼神却从来没有在他身上停留，而是看着眼前的爱德华。我给你两个选择，要么乖乖跟着我走，或者让这个小精灵也尝尝失去四肢的滋味。他应该没有像你这种再生能力吧？爱德华被气得全身发抖，但是最终还是低下了头，然后将手中的火焰熄灭。好，我。跟你走，洛南满意的点了点头。要是你们真的死了也麻烦。说完，洛南便将目光看向了西里尔，却没有想到他竟然在咧着嘴狂笑。洛南不解的看着，丝毫没有注意到身后金色石头人的手臂已经向着自己袭来。这是什么时候？洛南想躲开已经来不及，只能生生的接下了这一击。强大的冲击力直接让他飞出去几十米。虽然力道强悍，但两人都知道这一击不足以让这种怪物致命。爱德华拖着不熟练的身体走向了西里尔，你还能走路吗？女人点了点头，谢谢你，是你分散了他的注意力。我才能有机会操控石头巨人。虽然只是一只手臂，但他肯定伤得不轻。爱德华附和：“你先回到教会去，把这里的情况上报，我解决掉他之后就回去。”希里尔点了点头。那你要小心，对方是一个长着孩子脸的怪物。我知道了，我不可能再鲁莽些。话还没说完，爱德华的四肢便再次分开，洛南又一次出现在两人身前，随后跟上无数道斩击，直接将爱德华切成了丝。你觉得你们能去哪？我不是说了吗？我有太多的问题想问你。”希里尔被这一幕吓得连连后退，随后慌忙拿出。卷轴施法，洛南强撑着重伤的身体一步一步靠近。可是就在这时，希里尔定身魔法施展成功，洛南无法再前进一步。虽然他拼命在挣扎，却始终无法动弹。希里尔见魔法施展成功，却也不敢上前。我不敢保证我们能赢你，但是我现在首要的任务是回去报告。说完，他身后一道传送门亮起，刚想走进去，却又不甘的转过了头。
，我会找出关于你的一切，你的家人、你的爱人，还有你的朋友，然后夺走他。看着希利尔一点点的消失在洞口，洛南不甘心，一遍又一遍大喊着别走。好不容易有了一点巨人的线索，怎么能眼睁睁的看着他溜走？我绝不能让那一幕再出现。站住！洛南用尽了最后一丝力气呐喊。然而就在这时，周遭突然一道诡异的气氛亮起。希里尔惊讶地发现，自己的身体竟然也无法动弹。我也有很多问题。内比罗斯开启气场出现，希里尔人傻了。本来以为可以轻松逃离，可没想到却来了一个更为强大的存在。做得很好，洛南，你来的时机也不错。洛南应声打趣道。见状，内比罗斯也放心了，这家伙还能胡说八道，看来应该还不至于会死。随后，他将目光转移到希利尔身上。我们先迎接我们的贵宾吧。这家伙到底是谁？是他的气场让我动不了吗？可即便是害怕的全身颤抖，希利尔也没有放弃逃跑的念头。但是下一秒，一只纤纤玉手从后面伸了过来，一把捏住他精致的小脸。你们袭击了铁匠铺是大罪，可让我更生气的是，你们竟然敢伤害我的徒弟。内比罗斯说完，手指更加用力。好好期待一下接下来会发生的事情吧。希利尔被捏得铁青的脸被鲁莽的抬起，而眼前的赫然是向着他们攻来的大蛇。我很抱歉，心。光说完，希利尔便因为精神遭受严重冲击倒了下去。而他的这句话也让洛南更加确信，巨人的出现跟他们这个组织脱不了干系。内比罗斯收起了剑，走了过来。你们做的不错，但我会把你的功绩单独上报。可洛南关心的问题根本不是这个。你刚才说的接下来的事，是只要把他们送到罗多南监狱吗？内比罗斯点了点头。我想是的。看来你也知道那个地方。洛南听完，顿时觉得毛骨悚然，因为所谓罗多南是一座漂浮在严命海上的监狱，传闻尖叫哀嚎，一年四季从来不会停止。狱卒们。会用尽一切手段来让反叛帝国的罪犯遭供，几乎没有一个人进去能完整的出来。听我说，老师，洛南缓缓的站了起来，请让我参加对犯人的审判。奈比罗斯听完立马拒绝，他害怕那个残忍的地方会给洛南留下心理阴影。求你了，这对我真的很重要。洛南用了几乎恳求的语气，因为他不想错过任何一点有关于巨人的线索。奈比罗斯看着洛南沉默了，这是他第一次看到这个高傲的小子低头。可即便如此，奈比罗斯却也没有答应。而在另一边的卡帕多基铁匠铺。虽然还是一片废墟，但是在学院众人的救助下，伤者也已经恢复的七七八八了。我想应该快结束了吧。玛利亚边说边擦着留下来的大滴汗水，一次可以搬七八箱物资的他，可算是立下不小的功劳。而阿萨姆跟西塔也不相上下，为了用治疗术救人，现在他们基本一滴蓝都不剩了。但是比起这个，阿萨姆更担心的还是洛南。他说很快就会回来的，但是现在都已经两个半钟了。你们是在说我吗？两人听到这话一惊，抬头朝着声音的方向看去，来人正是洛南。在路上我听说你们做的事情。玛利亚带来了救兵，而阿萨姆和西塔救治伤者。你们有人受伤吗？洛南装出一副没事人的样子问。比起我们，你应该更加关心你自己吧。玛利亚边说边走向洛南，而阿萨姆几乎用颤抖的声音责怪洛南：“你明明满身都是伤，快点！”西塔去帮他疗伤。西塔听完，立马担心的伸出了小手，可洛南却摆手拒绝：“我没事，我已经接受过治疗了，回去休息一下就好。”洛南说着，突然话锋一转，死死盯着远处的两个罪魁祸首。此外，我现在还有更重要的事情要做。几个小时之后，押送罪犯的车队来到了会坟区，在这里，罗多南监狱会派专人来接收罪犯。奈比罗斯和洛南在这等待不久，一个阴森的狱卒便骑着狮鹫赶到，随后车上下来了两个同样阴森的人。用着诡异的语调开口：“你好，奈比罗斯小姐。”说着，他便低头看着地上的两个罪犯，而眼前的爱德华瞬间就让他来了兴趣。看来这个家伙有着某种神奇的自愈能力，审判者们看到会很高兴的，毕竟好长时间都没有出现过这么有趣的东西。说完，他们便带着两人准备离开。审讯结束之后，我们会通知你们。我们希望你们继续为了帝国的和平努力。话音落下，狱卒便消失在众人眼前。一周之后，罗多南便会撬开他们两人的嘴。等有结果之后，我会立刻通知你。这就足够了吧？洛南满意的点了点头。谢谢你，老师。同时，他也明白，这也是内比罗斯能做到的最大程度。在这之后，洛南回到了菲利普斯学院继续修炼，而卡帕多基的修复工作也在同步进行。时间很快便过去了几天，在罗多南监狱中，一阵阵哀嚎声绵绵不绝，而等待爱德华和希里尔的将会是最残忍的严刑峻法。老头善意的微笑。却把洛南吓出一身冷汗，因为在对方拿起面具的那一刻，温和的外表就再也掩盖不住骨子里的恶。一股恐怖的气息瞬间弥漫全场。可这并不是因为他的强大，而是犯下罪恶太多，像是刽子手身上的某种独特气息，让人不安。原来此人是监狱里的审判者，而负责审讯爱德华的人正是他。经过一周的亲密接触，卡拉塔很确信爱德华已经把所有的事情都说出来了，所以他便通知内比罗斯过来。你想再见一眼犯人吗？
请跟我来，在路上我会告诉你审判结果。卡拉卡儒雅的开口，随后便带着两人向关押爱德华的监狱走去。而洛南一脸难以置信，这个看起来那么随和的老头，竟然会是罗多南的审判者。内比罗斯听完就笑了。老实说，刚开始我也这样认为，但是那家伙是这里所有犯人的噩梦。每一个被他审判的人都希望可以早点解脱，也就是以死亡的方式。话音落下，几人也来到了监狱内层。就在这时，卡拉卡开口：“监狱就在前面不远。”我就挑最关键的说，他们来自克拉吉尔星云，同时这也是他们组织的名字。内比罗斯一脸不解，这是我第一次听到这个名字，是一个类似卡利波罗的犯罪组织吗？卡拉卡点了点头，是的，但是他们更危险。首先是身份未知，其次纳兰甲纵火案和魔法工程学院的爆炸案也都是出自他们之手。在过去一年的大规模案件中，大多数都已经确认是他们做的。洛南听完就懵了，既然这个组织做了那么多事，为什么自己在上一世从来没有听说过？那个审判者，他们有没有说过星光？或者类似星光降临的话，卡拉卡也懵了。这些话我是第一次听说。洛南尴尬的挠了挠头，只好告诉他，这是自己抓住爱德华的时候他说的。因为事实上，我来自未来，十年后三个长着翅膀的秃子会入侵。星光这个词是他们说的，这种鬼话应该没人会信。原本以为这件事会到此结束，可没想到卡拉卡却沉下了脸。而洛南还在继续，我想那是和他们的目的有关，所以你应该还没有问出来吧？话说到这，一股恐怖的气息瞬间让洛南变了脸，而来源正是拉卡拉。他立马将鸟形头套戴上，随后径直的走向关押爱德华的监狱。我懂了，看来我们的朋友还是不够坦诚。我想我应该表现得更有诚意。话音落下，监狱的门被缓缓打开，而眼前的一幕让洛南直接傻眼，因为此前嚣张的两个家伙，现在已经被折磨得没有人样，唯有轻轻的哀嚎能证明他们活着。卡拉卡慢慢走了过去，我们的爱德华是个有趣的朋友，他用某种独特的黑魔法再生他的身体。说着，他拿起了烤得通红的刑具。你们知道怎么和这种人亲近吗？很简单，用这个戳他，直到他无法再生。为止。说完，卡拉卡便狠狠地刺了上去，而被刺的爱德华只能惨叫。就这样一次又一次，直到对方已经奄奄一息，他才停手。看来我们变得亲密了，至少我是这么认为的。可是卡拉卡说着，突然话锋一转，但是想到这家伙还在隐瞒，我就会很失望。朋友之间不应该藏有秘密，你不知道吗？可爱德华却大喊冤枉，哭着说自己没有任何隐瞒。卡拉卡不信，将他的头拽向洛南。那为什么我是第一次听到“星光降临”这句话？我希望这次谈话是在你这里结束，而不是西里尔，因为同样的待遇，他应该会死。说着，他将目光转到西里尔身上，只见他全身都在止不住颤抖，并且还在苦苦哀求，让对方快点杀了自己。洛南见状有点懵，事情都到这个份上了，他们应该没有理由隐瞒，会不会是不是他们不想说，而是说不了，像是某种封印诅咒魔法之类的东西？听到这，卡拉卡瞬间恍然大悟，随即便向外面走去。请稍等一会，我去拿个东西。几分钟后，卡拉卡捧着奇怪的东西走了进来，是一个像眼球一样的丑陋玩意。原来这是诅咒之眼，以人身上的诅咒为食。卡拉卡。拿在手上把玩了一会，随后便走向爱德华。我们开始吧。说完，他便将诅咒之眼放在对方额头上，一瞬间，无数之处须从眼中长出，随后深深的刺入爱德华的脑袋。强烈的疼痛让他不停的惨叫，直到两分半后，诅咒之眼变成了蓝色，这也宣告着清除工作结束。卡拉卡也随即开口：“我再问一遍，什么是星光降临？”爱德华大口大口的喘着粗气。星光是一个永恒的存在，他的祝福会拯救这片土地上所有弱者。希里尔听完一愣，连忙让他快点闭嘴。而为了希里尔的安危，爱德华只能继续开口：“星光降临是我们一生的愿望，我们会排除一切等待他的到来。”说了那么多，这对卡拉卡这种老头来说太复杂了。意思是有什么东西要来了是吧？爱德华点了点头。是星星的孩子们。听到这话，洛南厌恶的情绪瞬间充斥全身。但是关于巨人的话，他却始终闭口不谈。洛南猜测是诅咒，限制了他的言行。果不其然，在诅咒之眼的帮助下，爱德华说出了他们组织的最终目的，那就是帮助巨人扫清障碍，让他们顺利降临地球。听到这，洛南就再也掩饰不住心里的愤怒，因为他们就是上一世毁灭帝国的元凶。洛南一步一步的走了过去。审判者见状，连忙劝他冷静，而洛南只是走到。到了爱德华跟前，随后深吸了一口气。你说的星星的孩子们，是指阿海尤特吧？听到这话，爱德华的神经瞬间紧绷了起来。你是在哪听到这个名字的？你是怎么会知道的？但是还不等爱德华过多疑问，他的额头迅速膨胀了起来。不出片刻，他整个头都像一个即将爆炸的气球。洛南见状一惊，要把他戳爆吗？退后，卡拉卡一把将洛南拉了过来，随后立即展开魔法护盾。而爱德华的头也在这一刻爆炸，一大块血肉和液体溅射了过来，但是都全被护盾挡下。紧接着，一道沉稳的声音从审判者面具下传来：“我没想到会是这种情况，这诅咒比我想象的还要强烈，并且可能不止一个。我猜，可能第一部分诅咒是不能像。”让别人透露他们的目的。如果第一部分诅咒被移除，那么就会激活第二部分诅咒，让他们脑袋爆炸。还没等洛南过
。说着，他便开始凝聚魔力。作为案件的审判者，我必须知道这一切。所以你能告诉我吗？若男被这突如其来的恐怖气氛吓到，却还是很平静的回答：“只是碰巧听到的而已。”在卡帕多基的地底下，我是第一个发现他们的人。如果这个词对你造成了困扰，那么我很抱歉。若男边说边把他恐吓自己的手拿开。这解释足够吗？看着眼前的洛南，卡拉卡愣住了。虽然他不相信洛南的话，但是直觉告诉自己，这个孩子是不可能做危害帝国的事情。因为在他的眼睛里，我看到了坚定的意志在沸腾。是责任吗？还是信念？不，都不是，那是对他们的愤怒。就在这时，奈比罗斯直接拔剑，住手！一双炯炯有神的眼睛凶狠地盯着卡拉卡。你是在质疑我的弟子吗？并且是在当着我的面？当然不是，我只是确认一下。卡拉卡赶紧赔了个笑脸，做什么事都小心点好，不是吗？我很抱歉。看着对方这乖巧模样，洛南人都傻了。那很高兴我们的误会解除，但是洛南知道刚刚的自己很危险，因为那个老头打算把他也一起审判。不管怎么样，很遗憾失去了一个诅咒之眼，但是通常他们的生命力都很强大。卡拉卡看着地上完好无损的诅咒之眼开口，而洛南却非常质疑这个小不点，他们很强大吗？是的，并且仔细看还很可爱。你想要摸一下吗？就在卡拉卡开玩笑的时候，他惊恐地发现自己肩膀上的诅咒之眼竟然变成了蓝色，那就意味着他吸收了诅咒。到底是谁的？离西里尔那么远，不可能是他。难道说是他？卡拉卡转头看向洛南，我刚刚在使用魔法护盾的时候触碰了一下他，只是那一瞬间就吸收了诅咒吗？卡拉卡赶紧把诅咒之眼拿下来，走向洛南，然后放在了他的手上。只见诅咒之眼以肉眼可见的速度在膨胀，随后直接爆炸，顾不上洛南的大惊小怪。卡拉卡抓起他的手开始研究，接触到的一刻。这就无法承受了吗？你听我说，我觉得你被诅咒了。洛南不解，你在说什么鬼话？卡拉卡开口解释：“你曾经有感到过限制吗？比如不能跑步，或者不能拿刚做的东西等等。诅咒会限制你的某个行为。”听到这，洛南低下头不说话。原来自己不能使用魔力的原因，就是因为体内诅咒的限制吗？卡拉卡见状也没有多问：“你不想说也没关系，请记住一点，这个诅咒非常强大，并且充满了恶意。”谈话到这就结束。洛南和内比罗斯两人便准备离开。只要我破解了西里尔的全部诅咒，我就会通知你们。但是因为他身上的诅咒很强大，所以需要的时间也不短。内比罗斯点了点头，我知道了，到时候向我报告就行了。随后卡拉卡转头看向了洛南，但是看了很久，对方都没有反应。看来你心事重重啊！听到这，洛南才回过神来，是有一点。自从我知道了我被诅咒了之后，但是不用太过担心。卡拉卡恢复了温和的表情，安慰：“你是菲利普斯的学生吧？在学院里有一个对诅咒钻研很深的古怪家伙，说不定会对你有帮助。他就是魔法系的赛克里克教授。”